নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্যর গল্প ভাঙা আয়না গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যে বইটি থেকে আমি গল্পটি পড়ছি যদি সেই বইটি আপনারা অনলাইন পারচেস করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তার একটা লিংক এই ভিডিওর তলায় ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকলো এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় অলরেডি প্রচুর গল্প আপলোড করা আছে চ্যানেলের পেজে গিয়ে ভিডিও লিস্ট থেকে বা প্লে লিস্ট থেকে নিজের পছন্দ মতো ক্যারেক্টারটি চুজ করে নিয়ে তার গল্পগুলোর সাথে ক্যাচ আপ করতে থাকুন আমাদের সকল সাবস্ক্রাইবারদের মনে করিয়ে দিই আমাদের এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার ডিসকর্ড পেজের কথা এই ভিডিওর তলায় কিন্তু আমাদের ডিসকর্ডের লিঙ্কটা দেয়া আছে ক্লিক করে চলে আসুন আমাদের ডিসকর্ড পেজে ওখানে যখন ইচ্ছে গল্প করুন আড্ডা মারুন এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার বাকি সকল সাবস্ক্রাইবারদের সাথে এটার কোনো চার্জ বা শুল্ক লাগে না ইটস কমপ্লিটলি ফ্রি সো চলে আসুন আমাদের ডিসকর্ড পেজে ইউটিউবে গল্প শুনুন আর ডিসকর্ড পেজে এসে গল্প করুন শুরু করছি শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্যর গল্প ভাঙা আয়নার প্রথম পর্ব অফিস থেকে ফিরে স্নান টান সেরে টিভির সামনে বসেছিল সুরজিত সামান্য অবসর বিনোদন কিংবা বলা যায় মাথা ছাড়ানো কদিন ধরে যা চাপ যাচ্ছে অফিসে এক জার্মান কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনের কথাবার্তা চলছে মালিক পক্ষের সেই সুবাদে ছছখানা দশাশই জার্মান কলকাতায় হাজির ঘুরে ঘুরে দেখছে অফিস ফ্যাক্টরি মাঝখান থেকে সুরজিতদের মতো মেজ সেজ অফিসারদের বাঁশ সাহেবদের সঙ্গে তাল দিতে দিতে যান কয়লা হয়ে গেল ব্যাটাদের কৌতূহলে শেষ নেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই কোন মেশিনের কত বয়স কবার ব্রেকডাউন হয়েছে বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা কিরকম থেকে শুরু করে স্টাফদের ঠিক উচি গোষ্ঠী সবই সাহেবরা ঠাসছে মগজে কাহ তাক পারা যায় বাড়ি ফিরে শরীর যেন এলিয়ে আসে জয়ন্তী রাতের খাবার বাড়ছে ডাইনিং টেবিল থেকে হাঁক পারল হিন্দি সিরিয়ালটা জমেছে বেশ সুরজিতের নোট ইচ্ছে করছে না অলস গলায় বলল হম যাচ্ছি দু মিনিট যাচ্ছি আরে ওকে খাইয়ে দাও না তুমি খাবে না তো অগত্যা উঠতেই হয় খাবার টেবিলে গিয়ে চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিল সুরজিত যাতে খেতে খেতে টিভির পর্দায় চোখ রাখা যায় টেটচা চোখে বুবলুকে দেখে নিয়ে বলল কে বুবলু বাবু আজ কি কি দুষ্টুমি হলো সকাল থেকে জয়ন্তী একটা বড় সরো দলা ঠুসে দিয়েছে ছেলের মুখে কোঁত করে ভাতটুকু গিলে নিয়ে বুবলু গাল ফুলিয়ে বলল আমি ভালো ছেলে আমি দুষ্টুমি করি না হুম সে তো তোমায় দেখেই মালুম হয় পড়াশোনা হয়েছে আমি তিনটে পয়েন্ট মুখস্ত করেছি গুড এবার চটপট খেয়ে নিয়ে ঝটপট ছুঁয়ে পড়ো জয়ন্তী বাঁহাতে ক্যাসরোল খুলে জিজ্ঞেস করল এই তোমায় কটা রুটি দেব সুরজিতের আহারে মন নেই দায়সারা ভাবে বলল দাও না তিন চারটে তিনটে না চারটে স্পষ্ট করে বলো তুমি জানো না আমি কটা করে খাই আমার জানা দিয়ে তো সব চলে না তোমার কোন দিন কতটা খিদে থাকবে বুঝব কি করে আমি কাল তো মাত্র একটা খেলে সে তো সাহেবদের নিয়ে হোটেল যেতে হলো তাই জয়ন্তী আরো কি একটা বলতে গিয়ে ও বলল না চোখের কোন দিয়ে সুরজিতকে দেখলো এক ছলক তারপর গরম গরম চারখানা রুটি বার করে রেখেছে পাতে বাঁহাতে হাতাক ধরে খানিকটা সর্ষে পটল দিল ছেলে দিল মুরগির মাংসর পাটিটা ফের ছেলের মুখে ভাত করছে সুরজিৎ রুটি ছিঁড়ল চিবচ্ছে রুটি কিন্তু গিলছে সিরিয়াল পর্দায় এখন টান টান উত্তেজনা গুপ্ত প্রেমিকের সঙ্গে লটখট সেরে বাড়ি ফিরছে নায়িকা কলিং বেল বাজাচ্ছে ভেতর থেকে নৌ সারা শব্দ অধৈর্য নায়িকা জোরে ধাক্কা দিতেই দরজা হাট আই পাস কেতা দূরস্থ ড্রয়িং রুমের কার্পেটে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে নায়িকার স্বামী 
বুকে গেঁথে আছে ছোরা রক্তে ভেসে যাচ্ছে কাশ্মীরি কার্পেট কে মারল লোকটাকে মেটার প্রেমিক কিন্তু সে তো এতক্ষণ মেয়েটার সঙ্গে ছিল তাহলে কি আরো কোনো আশিক আছে মেটার পলকের জন্য তিথিকে মনে পড়ল সুরজিতের ইদানিং তিথির যেন কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব অফিসে ফোন করছে না বড় একটা পরপর কটা দিন দেখা হচ্ছে না তা নিয়েও কোনো উৎকণ্ঠা নেই অন্য কারোর সঙ্গে ঢুকু ঢুকু শুরু করলো না তো তিথি অল্প বয়সে কেউ ভাবনার মাঝে এই জয়ন্তী যেন নিজের মনেই বলল গরমের ছুটি ফুরিয়ে এলো ছেলেটার কোথাও একটু যাওয়া হলো না সুরজিৎ শুনেও শুনল না পর্দায় রহস্য আরও ঘনীভূত মেয়েটা পায় পায় ডেড বডির কাছে চলেছে আতঙ্কে মুখ কাগজের মতো সাদা বোকার মতো ছোরাটায় হাত দিয়ে ফেলবে না তো জানলার ভারী পর্দাটা নড়ছে কেন ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি শুনছ কি হলো শুনতে পাচ্ছ আমি বলছি বুবলুর গরমের ছুটি তো ফুরিয়ে এলো ওর বন্ধুরা কত জায়গায় যাচ্ছে আমরা তো কটা দিনের জন্য কোথাও ঘুরে আসতে পারি পর্দায় চোখ রেখেই সুরজিৎ বলল হুম যাও না কদিন কাশিপুরে থেকে এসো না বাপি মামার বাড়ি নয় অন্য কোথাও যাব পুলিশের গাড়ি থেমেছে নায়িকার বাড়ির দরজায় নামছে উর্দি পড়া অফিসার ফ্রিজ হয়ে গেল দৃশ্য আজকের মতো ধারাবাহিক খতম সুরজিৎ বউ ছেলেতে ফিরল মন দিয়েছে বুবলুতে হুম কি যেন বলছিলি কোথায় যাবি একটা কোথাও বেড়াতে ছোট্ট ট্রিপ দু চার দিনের জন্য কাছাকাছি কোথাও চলো না আরে আমি এখন কি করে যাব আমার বলে মরার সময় নেই কেন সামনের সপ্তাহে তো পরপর তিন দিন ছুটি শুকু শনি রবি না না ও সময় হবে না কেন হবে না বাপি চলো না বাপি প্লিজ সুরজিৎ প্রমাদ গুনল নেক্সট উইকে ওই তিনটে দিন ছুটি আছে ঠিকই তবে তার জন্য আলাদা প্ল্যান যে ছকা আছে তার তিথিকে নিয়ে বেরোবে কাজে কর্মে আটকে থেকে প্রায় আড়াই মাস তিথির সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয়নি হয়তো ওই জন্যই তিথির দুঃখি দুঃখি ভাব অভিমান হাত বাড়িয়ে ছেলের চুল ঘেঁটে দিল সুরজিৎ মিষ্টি করে বলল বুবলু সোনা ওই সময় যে আমার অফিস ট্যুর আছে বাবা না তুমি ট্যুরে যাবে না প্লিজ বাপি তা কি হয় বুবলু বস রাগ করবে যে তার চেয়ে বরং আমি বলি কি পুজোর সময় জেদ করে না বুবলু বোঝার চেষ্টা করো ব্যাস হয়ে গেল ছেলের ঘাড় গুঁজ ঠোঁট ফুলছে এ তো মহা গেরো হল সুরজিৎ কি যে করে এখন বুবলু জয়ন্তীকে নিয়ে সুরজিতের বেরোনো হয় না ঠিকই তা বলে ওই তিন দিনই জয়ন্তী ঠান্ডা স্বরে বলল যেতে দে বুবলু মন খারাপ করিস না তোর বাবা যখন নিয়ে যাবেই না বুবলুর চোখ টলটল করছে গাল বেয়ে গড়িয়েও গেল দুটো ফোঁটা নাক টানছে দোলা চলে পড়ে গেল সুরজিৎ ছেলেটা তার বড় বেশি স্পর্শকাতর হয়েছে তারই মতো একেবারে বাপকা বেটা বাবার কাছেই তার যত আবদার বাবার মুখে না শুনলে সেটা সহ্য করতে পারে না বেচারা সুরজিৎ বলে ফেলল আচ্ছা ওকে ওকে যাব আমার ট্যুর ক্যান্সার ঠিক আছে প্রমিস প্রমিস সঙ্গে সঙ্গে বুবলুর আনন্দ দেখে একে খেয়ে নিচ্ছে গপা গপ রোজ খুব নকরা চকরা করে ভাত নিয়ে আজ তিন মিনিটে থালা সাফ ছেলেকে আঁচিয়ে দিয়ে জয়ন্তী বসে পড়ল খেতে ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর চাপা হাসি যেন বলছে ছেলের কাছে জব্দ হতে হলো তো সুরজিৎ একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলল যাকে যাক সংসারটাকেও বজায় রাখতে গেলে একটু আটটু জমি তো ছাড়তেই হয় তিথি নয় তোলাই রইল এবারকার মতো ক্যালেন্ডারটা দেখতে হবে জুলাই অগস্টে একটাও ফাঁক কি মিলবে না নয় ভরা বর্ষাতেই তিথিকে নিয়ে যাবে সমুদ্রে 
রিমোট টিপে টিভির চ্যানেল বদলালো সুরজিৎ থামলো ইংরেজি খবরে সংবাদ প্রায় কিছুই নেই সেই এক চর্বিত চর্বণ পলিটিশিয়ানদের চাপানো তোর খুন জখম ধর্ষণ ডাকাতি রাহাজানি আর ওই এখানে ওখানে জঙ্গিহানা বুবলু এসে সুরজিতের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে ভারী মায়া কারা মুখখানা ফোলা ফোলা গাল তুল তুলে ঠোঁট পালক পালক ভুরু রেশমি চুল ফ্রক পরালে মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়াই যায় চেহারায় মায়ের আদল পেয়েছে ছেলে বাপের সঙ্গে এই জায়গাটায় তার তেমন মিল নেই আদুরে গলায় বুবলু বলল তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি বাপি তুই বল না না তুমি বলো মুরগির ঝোলে রুটি ডোবালো সুরজিৎ চল তবে দীঘা ঘুরে আসি ইস দীঘা একটা জায়গা হলো তার চেয়ে স্প্ল্যানেট গিয়ে শহীদ মিনারের তলায় বসে থাকতে পারো বরং ও দীঘায় মন উঠবে না তবে তোমরাই চুজ করো বাপি সুন্দরবন গেলে হয় না পাঁচ বছরের বুবলুর ভুরুতে ভাঁজ নদী আছে জঙ্গল আছে তুই কি করে জানলি আমাদের ক্লাসে শুভম গিয়েছিল লঞ্চে করে তাহলে তো আমাদেরও যেতেই হয় বন্ধুর কাছে তো তোমার হার মানা চলবে না ব্যবস্থা করি তাহলে খুব মজা হবে বাদ দেখব রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তারপর বাঘ যদি তোকে দেখে ফেলে কি হবে সে কি আর তুই জানতে পারবি একেবারে গবাং বাঘ চিড়িয়াখানাতেই দেখা উচিত আমরা বড় জোর কুমির প্রকল্প যেতে পারি কিংবা পাখিরালয় মাথা খারাপ জ্যৈষ্ঠ মাসে কেউ সুন্দরবনে যায় এ সময় যখন তখন এলোমেলো ঝড় ওঠে ওখানে লাস্ট উইকেও বিদ্যা নদীতে একটা লঞ্চ ডুবি হয়েছে জানো শুনলে তো বুবলু সুন্দরবনও বাতিল তোর মাকে জিজ্ঞেস কর মায়াপুর যেতে রাজি আছে কিনা কিংবা শান্তিপুর নবদ্বীপ গিয়ে কি খোল করতাল বাজাবো নাকি এই হচ্ছে জয়ন্তীর বাক্যবান সাধে কি সুরজিতের মাথা গরম হয় তীর ছোড়ার সুযোগও ঠিক তৈরি করে নিতে জানে জয়ন্তী সুরজিতের কোনো কথায় কোনো কাজে কখনো কি আনন্দিত হয় রান্নার প্রশংসা করলেও মুখ ভ্যাটকাবে ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে ফ্রেঞ্চ পারফিউম উপহার দিলেও ভুরু কুচকোবে পুজোয় দামি শাড়ি কিনে দিলেও উদাস এই বাড়ি তো বিয়ের দিনে চার চারটি হাজার টাকার একখানা মরুন সিল্ক বোমকাই দিল সুরজিৎ অমন গজেস শাড়িখানা দেখেও মহারানীর প্রাণে কোনো হিল্লোল জাগল কি মুখের ওপর বলে দিল ফালতু ফালতু পয়সা ওড়ালে এত দামি শাড়ি পরে যাবটা কোথায় সুরজিৎ আর কথাই বলল না চুপচাপ খাওয়া দাবার পাঠ চুকিয়ে সোফা এসে বসেছে সিগারেট ধরালো একটা ধোঁয়া কোনো ক্রিয়াই করছে না মাথায় বরং বিরক্তিটাই পাক খাচ্ছে সুন্দর করে ভেজে রাখা প্ল্যান ভেজতে গেলে কার ভালো লাগে এর ওপর জয়ন্তীর কুটুস কুটুস চিমটি একেই বলে কপাল আবার টিভি চালিয়ে দিল সুরজিৎ নাচ গানের চ্যানেল মোম মসৃণ শরীরের উচ্ছল দুলনিতে যদি একটু শান্ত হয় চিত্ত জয়ন্তীরও আহার শেষ এটো বাসন কোষণ নামি এলো সিংকে ফ্রিজে খাবার ঢুকিয়ে দিয়ে ধমকাচ্ছে ছেলেকে বুবলুর মোটেই নড়ার ইচ্ছে নেই বোধহয় প্রোগ্রাম ফাইনাল না হলে তার ঘুম আসবে না বুঝে গেছে এখন বেড়ানো নিয়ে কথা চালাচালি হবে বাবা মার সেখানে উপস্থিত থাকাটা তার একান্তই জরুরি ধমকের কি ওজন বুবলু কেন সুরজিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল বুবলুর আর দাঁড়ানোর সাহস নেই গুটি গুটি পায়ে হাঁটা দিয়েছে শোয়ার ঘরে ঢুকেও ফিরে এলো আমরা তাহলে সত্যি 
আর মশারি সাবধানে তুলবে ভেতরে মশা ডেকে নিও না বলে টিভির আওয়াজ কমিয়ে দিল উঠে গিয়ে ভেজিও এলো দরজাটা তারপর বাবু হয়ে বসেছে সোফায় সুরজিৎ আবার একটা সিগারেট ধরালো বিরস মুখে শব্দ এত কমে গেছে যে গান প্রায় শোনাই যায় না নাচ মনে হয় মুকাভিনয় দোষ এ দেখে মজা আছে ঘাড় ঘুরিয়ে সুরজিৎ ঘুমঘুমে গলায় বলল বেড়ানোর ভূতটা এখন বুবলুর মাথায় না ঢোকালে চলছিল না তোমার খুব অসুবিধে হলো বুঝি আশ্চর্য জানোই তো এখন অফিসের অবস্থা টালমাটাল সিচুয়েশন যাব বলে ফাইনাল হলো তারপর হয়তো শরীর অভিতেও ডেকে বসল তখন কি হবে আগে থেকেই কু গাইছ কেন একটা বন্দোবস্ত তো করা যাক জয়ন্তী আরও গুছিয়ে বসল তাক জায়গাটা কিন্তু তুমি চুজ করবে আমি কোনো ঝক্কি নেব না জায়গা আমার ঠিক করাই আছে কোথায় জঙ্গল টঙ্গল তারা কিসে পরে চেন এতক্ষণ পর জয়ন্তীর ঠোঁটে মুচকি হাসি দারুণ স্পষ্ট শ্যামলী আর শ্যামলীর বর গিয়েছিল জানো শ্যামলী মানে জয়ন্তীর স্কুলের বন্ধু শ্যামলীকে দু চক্ষে দেখতে পারে না সুরজিৎ মোটেই মহিলা ভদ্র সমাজে মেলামেশার উপযুক্ত নয় হাউ হাউ চেঁচায় আদি রসাত্মক ফাজলামো করে শাড়ির আঁচলটা পর্যন্ত ঠিকভাবে রাখতে শেখেনি বরটা তো চুচুর মচুর বউ একটু চোখ পাকালো তো অমনি কেঁচ সুরজিৎ মুখ বেঁকালো তোমার শ্যামলীর পছন্দর জায়গা তারা তো চেনে শুধু ঝাড়গ্রাম আর ঘাটশিলা সস্তায় মুরগি খেতে যায় আমি বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু এই গরমে ওসব জায়গায় যাচ্ছি না আর এই ঝাড়গ্রামটাম নয় অন্য জায়গা তুমি এবারকার বেড়ানোটা ব্যাস আমার ওপর ছেড়ে দাও তো ভেরি গুড তবে আগে থেকে না বললে বাস ট্রেনের টিকিট কিন্তু মিলবে না আরে ওভারটাও আমার আর হোটেল বুকিংও বাহ মানুষ হয়ে গেছো দেখছি তবে মাথায় রেখো যাতায়াত নিয়ে কিন্তু তিন দিন সোমবার আমায় অফিস জয়েন করতেই হবে আরে জানি বাবা জানি বারবার বলতে হবে না কি শোবে তো এবার যাচ্ছি তুমি যাও মনে করে আলো টালোগুলো নিবিও কাল কিন্তু এ ঘরে লাইট জ্বলছিল আবার খোঁচা সুরজিৎ খোঁচে গেল একটু বলতে যাচ্ছিল জ্বলছিল তো জ্বলছিল আমার পয়সা পড়ছিল তোমার কি কিন্তু গিলে নিল কথাটা রাত দুপুরে আর খেচর মেচর পোষাচ্ছে না জয়ন্তী উঠে গেছে বসে আছে সুরজিৎ নিশ্চুপ সিগারেট নিবিয়ে টিভিটাও অফ করল খচখচ করে উঠল মনটা ফের তিন তিনটে সোনালি দিন মাঠে মারা গেল আহারে তিথিতে ডুবে থাকলে কত তরতাজা হয়ে যেত শরীর মন তার বদলে কি না ওই নিরস জয়ন্তী দেবের শেষ মুহূর্তে জল ঢেলে বলবে ছুটি পাওয়া গেল না থাকে তিন দিনের তো মামলা ছেলেটাও তো কত আশা করে আছে বউ ছেলের জন্য কত কিছুই তো স্যাক্রিফাইস করে সুরজিৎ একবার নয় তিথি সুখ ছাড়ল সুরজিতের ঘুম ভাঙার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে সোয়া ছটার আগে নয় সাড়ে ছটার পরেও নয় শয্যা ত্যাগের পর নিদ্রার রেশ কাটায় মিনিট পাঁচ দশ তারপর ব্যায়াম করে একটু হালকা ফ্রি হ্যান্ড দেহটাকে মোটামুটি ফিট রাখতে হবে তো ইদানিং মধ্যপ্রদেশে চর্বি জমতে শুরু করেছে কিছুদিন ধরেই তাই ভরে উঠে হাঁটার কথা ভাবছিল হয়ে উঠছিল না গড়িমসি অবশ্য একটা বদলি বন্দোবস্ত হয়েছে সম্প্রতি টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে সুরজিৎ একটা যন্ত্র কিনেছে ঘরে বসে হাঁটার ও না শুয়ে শুয়ে হাঁটার যন্ত্রটির ওপর চরণ যুগল রেখে শটান লেপটে যাও সুইচ টিপে চালু করে দাও টাইমার অমনি শরীরটাকে ঝাঁকাতে শুরু করবে যন্ত্র পনেরো মিনিটে পাক্কা আড়াই কিলোমিটার হাঁটার ফল মিলে যাবে এমন একটা ম্যাজিক মেশিন থাকতে কোন বুর্বক পথে বেরোয় যন্ত্র অবশ্য আরও একটি আছে বাড়িতে সুরজিতের খিদমত গাড়ির না চাইতেই সকালে সুরজিৎকে বাড়তিনেক চা যুগিয়ে যায় জয়ন্তী 
সাড়ে সাতটা নাগাদ বাজারের থলি হাতে ধরিয়ে দেয় ঘোড়ায় জিন দিয়ে বাজার সেরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হাতের সামনে এসে যায় দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম কাঁটায় কাঁটায় পৌনে নটায় ভাত খাটের ওপর সাজানো থাকে ইস্ত্রি করা প্যান্ট শার্ট কষ্ট করে শুধু পড়তে হয় সুরজিৎকে সব কটা কাজ জয়ন্তী এত নিঃসারে করে সুরজিৎ দেরই পায় না তার অস্তিত্ব শুধু প্রয়োজনগুলো নিখুঁত মিটে যাওয়া নিরুচ্চারে বলে দেয় কেউ একটা আছে এর পেছনে তা সারাটা সকাল সুরজিৎকে নিয়ে পড়ে থাকলে কি চলে জয়ন্তীর নজর রাখতে হয় সব দিকেই বুবলুর পড়াশোনাটা একটু দেখতে হয় ছেলে স্কুল থাকলে তার বই খাতা গোছানো তাকে স্নান করানো খাওয়ানো শোয়া নটার মধ্যে স্কুল বাসের জন্য রেডি করা নিত্য নতুন টিফিন বানাতে হয় ছেলের রোজ এক মেনু বুবলুর মুখে রোচে না আজ চাউমিন তো কাল স্যান্ডউইচ একদিন ফ্রেঞ্চ টোস্ট তো পরদিন লুচি তরকারি এছাড়া কাজের লোকের সঙ্গে লেগে থেকে থেকে প্রতিটি খুঁটিনাটি সামলানো তো আছেই মাসের মধ্যে সাত দিন ডুবত মোতির মা বাঁধা অজুহাতের তার অন্ত নেই ট্রেন গন্ডগোল দাঁত ব্যথা শাশুড়ির জ্বর ছেলের দাস্ত বমি সেই সব দিনে তো পাহাড় প্রমাণ কাজ এসে পড়ে ঘাড়ে ওই হুটোপুটির সময় বাসন মাজা মশলা করা কুটনো কোটা রান্নাবান্না জয়ন্তী বরাবরই নিজের হাতেই করে সেও তো কম হ্যাপা নয় এত সব কাজ এমন অবলীলায় করে যায় জয়ন্তী যে মনেই হয় না সত্যি সত্যি কেউ করছে কাজগুলো যেন আপনা আপনি চলছে সংসার তেল মোবিল খাওয়া মেশিনের মতো আজও সব কিছুই হলো যান্ত্রিকভাবে তাড়াহুড়োর মাঝে ভ্রমণের প্রসঙ্গটা উঠলই না না জয়ন্তী তুলল না বুবল সুরজিতের মনে এলো না সেভাবে যথারীতি দশটার মধ্যে অফিস চেয়ারে বসতে না বসতেই চিফ ম্যানেজারের ডাক চৌধুরী একবার আসবেন কাইন্ডলি হাপাতে হাপাতে সুরজিত দৌড়ল বিমল মল্লিকের চেম্বারে গিয়ে দেখল ঠান্ডা ঘর আলো করে আছে জার্মান সাহেবরা বছর পঞ্চাশের টাক মাথা গাটা গোটা বিমল মল্লিকের ঠোঁটে হাসি পিছলচ্ছে আ চৌধুরী আজ যে আপনাকে একটা গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে বলুন স্যার এরা আজ একটু রিল্যাক্স করতে চান এই ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখবেন আই মিন ওই দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ভিক্টোরিয়া মিউজিয়াম এইসব আর কি ব্যাস হয়ে গেল সারাটা দিন চক্কর ব্রিটিশদের ব্যাপার স্যাপার বলে ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে নাক কুচকলো সাহেবরা তবে দেখলো মন দিয়ে কারখানা পরিদর্শনের মতো জাদুঘরে কাটালো প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা বেলুর দক্ষিণেশ্বর দেখারও খুব ইচ্ছে ছিল সাহেবদের বোটানিক্যাল গার্ডেনও কিন্তু হলো না খানিক গঙ্গার হাওয়া খেয়ে আর নদীপাড়ের রেস্তোরাঁয় বিপুল পরিমাণ পিজ্জা আর আইসক্রিম সাঁটিয়ে আজকের মতো সুরজিৎকে যখন ছাড়ান দিল ঘড়িতে তখন রাত আটটা দশ হাক্লান্ত দশায় বাড়ি ফিরল সুরজিৎ মেজাজ ও খাট্টা আজ দিদির সঙ্গে দেখা হলো না দিদি কি আজও অপেক্ষা করছিল বড় ঘড়ির নিচে জিপিওর সামনে সুরজিতের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে গেল ইস একটা ফোন করাও গেল না তিথিকে সাহেবগুলো যেভাবে জড়িয়ে রইল সারাটা দিন না এবার একটা মোবাইল না নিলেই নয় বুবলু ড্রয়িং রুমে বসে কার্টুন দেখছিল সুরজিৎ ফ্ল্যাটে ঢুকতেই লাফাচ্ছে তে রিং বিরিং হয়ে গেছে হয়ে গেছে মা সব ফাইনাল করে ফেলেছে তেতো মুখে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করলো কি ফাইনাল কিসের ফাইনাল আমরা ঘুরতে যাচ্ছি না আবার তিথিকে মনে পড়ল সুরজিতের দেখা হলো না তিথির সঙ্গে বলাই হলো না তিথিকে জয়ন্তী ফ্রিজের হিমশীতল জল নিয়ে এসেছে সুরজিতের জন্য সুরজিতের কালো মুখখানা দেখে ছেলেকে বলল আহ বুবল পরে বল বাবাকে আগে একটু রেস্ট নিতে দাও জলটুকু শেষ করে সুরজিৎ বসল সোফায় হেলান দিয়েছে নট খুলছে টাইয়ের আলগাভাবে বলল তা কোথায় যাওয়া ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত শুনবে কোন তারা কিসের জয়ন্তী গ্লাসটা রাখতে যাচ্ছিল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল ও বর্দা এসেছিলেন আজ দাদা হুম বিকেলে অনেকক্ষণ ওয়েট করেছেন তোমার জন্য মনে মনে কারণটা আন্দাজ করল সুরজিৎ বেজার মুখে বলল 
রিন্টির বিয়ের দিন বুঝে ঠিক হয়েছে হুম শ্রাবণের চোদ্দ দাদার বোধ হয় আরো কিছু বলার ছিল জানো বলার তো একটাই কথা আমার তো ওই চাকরি নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তুই না পাশে থাকলে রিন্টিকে কি করে পার করব বল হ্যাঁ তো ঠিকই তো আমরা আলাদা আছি বলে তো সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারি না হুম বটেই তো বড় চাকরি করে আমি চোরের দায় ধরা পড়েছি তা কেন আচ্ছা রিন্টি তো তোমারও আপনজন বোকো না তো রোজগার তো করতে হয় না বুঝবে কি করে কত হার মাস কালি করে পয়সা কামাতে হয় জয়ন্তী সরু চোখে দেখল সুরজিতকে তারপর সরে গেল সামনে থেকে সুরজিত উঠে পড়ল ঘরে গিয়ে জামা কাপড় ছাড়ছে খাটের উপর গেঞ্জি পাজামা রাখাই ছিল পাজামা গলিয়ে গেঞ্জি ঝুলিয়ে নিল কাঁধে স্নানে যাবে বুবলু পা টিপে টিপে দরজায় এসেছে ফিসফিস করে ডাকল পাপি ও পাপি কি রে মা কিন্তু টিকিট কেটে নিয়ে এসেছে সত্যি সত্যি ছেলের সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল সুরজিৎ বুবলু যেন উত্তেজনায় ফুটছে তাই বুঝি হ্যাঁ কো দারুণ মজা হবে সেখানে গিয়ে না আমরা কুঁড়ে ঘরে থাকব সর্বনাশ তোর মা কোনো গ্রামে টামে যাচ্ছে নাকি গাঁয়ে গেলে কিন্তু মাঠে গিয়ে পটি করতে হবে হ্যাঁ গ্রামে না তো মা তো বলল সমুদ্রের ধারে তাই সে কোন জায়গা আমাদের দেশেই তো নাকি হ্যাঁ কো উড়িষ্যায় পুরী না না কি যেন বলেই বুবলু একটু আগে নির্দেশ ভুলে চেঁচাচ্ছে মা ও মা বলো না মা আমরা কোথায় যাচ্ছি কি যেন পুর জয়ন্তীর সাড়া নেই দাঁড়াও দাঁড়াও আসছি আমি বলেই বুবলু সুরুত করে সেঁধিয়ে গেল ঘরে ড্রেসিং টেবিলে ড্রয়ার খুলে বার করেছে একখানা গোলাপি রঙের কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল এই যে দেখো এতে লেখা আছে ঈশত কৌতূহলে কাগজখানা হাতে নিল সুরজিৎ ভাঁজ খুলতেই হাজার ভোল্টের শখ শির দ্বারা বে হিম স্রোত নেমে যাচ্ছে নীল অক্ষরগুলো কেঁপে উঠল আগুনের শিখার মতো এ কোন হোটেলের বুকিং ক্যাসিওরিনা হলিডে রিসর্ট চাঁদিপুর এখানেই ছুটি কাটাতে যেতে হবে সুরজিৎকে বুক বাচ্চা নিয়ে হাওড়া থেকে ভোরের ট্রেনে বালাসোর এই ট্রেনটা বড় একটা লেট করে না মোটামুটি পৌঁছে যায় সাড়ে দশটায় স্টেশনে নেমে ভাড়া গাড়িতে তারপর চোদ্দ পনেরো কিলোমিটার পথ পুরো রুটটাই সুরজিতের মুখস্থ পৌঁছে কি দেখবে তাও জানে সুরজিৎ লোহার গেটওয়ালা বড় সড়ো পাঁচিল ঘেরা কম্পাউন্ড ভেতরে তার সবুজের মনোরম সমারোহ সবুজের রকম ফের কত ফিকে সবুজ গাঢ় সবুজ কালচে সবুজ টিয়া সবুজ চোখ যেন জুড়িয়ে যায় বেটে বেটে নারকোল গাছ আছে অগুন্তি আছে কেয়া ঝোপ আছে ইতি অতি আমজাম পেয়ারা কাঁঠাল সাগর পারে এত সব গাছ দেখা যায় না বড় একটা রিজর্ট কর্তৃপক্ষই তাদের আমদানি করেছে এখানে অবশ্য যা এখানকার মাটিতে এমনি হয় সেই কাজু গাছেরও কিছু অভাব নেই মোদ্দা কথা ক্যাসিওরিনা রিজর্টের প্রতিটি ধুলিকণাই সুরজিতের চেনা মানুষজন গাছপালা সব নয় নয় করে তিথির সঙ্গে কমবার তো আসেনি ট্র্যাকার কম্পাউন্ডে ঢুকেছে ভাবনা চিন্তা মুলতুবি রেখে ভাড়া মেটালো সুরজিৎ ডান দিকে জলাশয়টা দেখা যাচ্ছে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ছড়ানো ছেটানো পরিচিত কটেজগুলো কুঁড়ে ঘরের প্যাটার্নে তৈরি ঘরে ছাওয়া লাল মোরাম বেছানো সরু সরু রাস্তা চলে গেছে চতুর্দিকে গাছ আর আগাছায় রিজর্ট চত্বরে বেশ একটা অরণ্য অরণ্য গন্ধ ভেতরে ঢুকেই বুবলু মুগ্ধ আনন্দে হাত তালি দিচ্ছে সুরজিৎ ছেলের মাথায় হাত রাখল তোর কোন কটেজটা পছন্দ কটেজ নয় কুড়ে ঘর কুড়ে ঘর 
হুম তাই নয় হলো যার নাম চাল ভাজা তারই নাম মুড়ি কুড়ে ঘরের বলগুলো কি মাটির বাপি ঝাঁপ আছে দাওয়া এই এসব থেকে শেখালো কে ঝাঁপ দাওয়া মতির মা বলে তো সানগ্লাস খুলে চারদিকটা আলগাভাবে সরেজমিন করছিল জয়ন্তী ঘাড় বেঁকিয়ে বলল বুবলো ভাষা ঠিক করো মতির মা নয় বড় সুষমা মাসি ধমকের কি ঝাঁজ ঠিক যেন স্কুলের দিদিমণি বুবলু কোন দিন না মাকেই আন্টি বলা শুরু করে বকুনি খেয়েও অবশ্য বুবলুর উল্লাস নেবেনি হঠাৎ নতুন এক জিজ্ঞাসা জেগেছে তার নিচু গলায় বলল বাপি এখানে কি সত্যি সত্যি মাঠে পটি করতে হবে সব কিছু জেনেও মানুষকে কখনো কখনো অজ্ঞ সাজতে হয় সুরজিত কি করে এখন বুবলুকে বলে দেখতে যতই কুঁড়ে ঘরের মতো হোক প্রতিটি কটেজের অন্দরমহলই হাল ফ্যাশনের দেওয়াল মোটেই মাটি লেপা নয় ওটা নামি কোম্পানির রং ফলস সিলিং আছে খড়ের চালের নিচে আলো পাখা ইংলিশ খাট ওয়ার্ড্রোব ড্রেসিং টেবিল এমনকি ফ্রিজ টিভিও ঘরে ঘরে মজুত বাথরুম আছে লাগোয়া শাওয়ার কমোড সমেত গ্রাম্য খোলস পর্যটকদের টানে বলেই বহিরঙ্গে ওই কায়দা মার্কেটিংয়ের ভাষায় একেই না ইউএসপি বলে সুরজিৎ কৌশলে ছেলেকে থামাল দেখা যাক না কপালে কি আছে কিন্তু সমুদ্রটা কোথায় বাপি কাজে পিটেই আছে চোখটা বোঝ শব্দ শুনতে পাবি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঝেছে বুবলু পরক্ষণে মুখে হাসি ফুটেছে হ্যাঁ তো হচ্ছে তো জয়ন্তী খানিকটা তফাতে সরে গেছে বোধ হয় সেও খুঁজছে সমুদ্রটাকে কটেজগুলোর ওপারে ঝাউ বোন তারপরে বালুতট তারপর সমুদ্র সুরজিৎ জানে সমুদ্রের স্বর এখন ক্ষীণ ভাটা পড়েছে বোধ হয় মোটাসোটা এক উর্দিপরা বেয়ারায় গিয়ে আসছে সুরজিৎ সচকিত হল সুভাষ সুরজিতের বোতল টোতলের দরকার হলে এই এনে দেয় সামনে এসে থমকালো সুভাষ অবাক মুখে ঘুরে দেখছে জয়ন্তীকে চোখ পিটপিট করে বুবলুকেও সুরজিৎ চোখ টিপতে গিয়েও টিপল না মানে লাগলো কায়দা করে চটপট বলে উঠল এই যে ভাই আমার ছেলে তো চিন্তায় পড়ে গেছে তোমাদের কটেজগুলোতে বাথরুম টাথরুম আছে তো সুভাষ যথেষ্ট সে আনা পলকে বুঝে নিয়েছে যা বোঝার টুরিস্ট স্পটের হোটেল কর্মচারী তো এই ধরনের দৃশ্য তার কাছে মোটেই অদেখা নয় এক গাল হেসে বলল কিচ্ছু ভাববেন না স্যার আমাদের সব মডার্ন ব্যবস্থা ইংলিশ টাইপ বাঁচালে আমার ছেলে তো ঘাবড়েই গিয়েছিল সুরজিতদের লাগেজ নামানো আছে গেটের গোড়ায় একটা বড় সুটকেস একটা ছোট একটা হালকা কেট ব্যাগ তিনটেই হাতে তুলে নিয়েছে সুভাষ জিজ্ঞেস করল কটেজ বুক করা আছে তো স্যার ও শিওর জয়ন্তী অ্যায় জয়ন্তী বুকিংয়ের কাগজটা দাও তো অফিসিয়াল কাজগুলো মিটে আসি আমি অলস পায়ে এসে রশিদটা দিল জয়ন্তী তারপর বুবলুকে ডেকে নিয়ে এগোচ্ছে সমুদ্রের দিকে ঝাঁঝা রোদ মারিয়ে স্বস্তি বোধ করল সুরজিৎ এ সময় জয়ন্তীর দূরে দূরে থাকাই ভালো তাও অফিসের বারান্দায় উঠে একবার দেখে নিল পিছন ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকল অফিস রুমে কাউন্টারে পৌঁছে আবার একবার ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা বসে আছে সেই কালো মতন লোকটা ম্যানেজার উফ আবার একবার অপ্রস্তুতে পড়তে হবে সুরজিৎকে উপায়ও তো নেই কিছু সুরজিৎ গলা খাঁকারি দিল এক্সকিউজ মি মাথা নামিয়ে ক্যালকুলেটারে কি যেন হিসেব করছিল লোকটা মুখ তুলে সুরজিৎকে দেখেই ধর্ম রিয়ে উঠে দাঁড়ালো আরে ওয়েলকাম স্যার হার্টি ওয়েলকাম টু আর রিজর্ট বুকিং আছে তো স্যার আছে এই যে সুরজিৎ চৌধুরী অ্যান্ড ফ্যামিলি ইচ্ছে করে ফ্যামিলি শব্দটাতে জোর দিল সুরজিৎ কোনো বিশেষ অভিব্যক্তি ফুটল না ম্যানেজারের মুখে বুকিং স্লিপ দেখার সময় একটু কি ভাঁজ পড়ল কপালে মিস্টার অ্যান্ড মিসেসের সঙ্গে হঠাৎ একটা বাচ্চা দেখে বোঝা গেল না পেশাদার ভঙ্গিতে এগিয়ে দিয়েছে রেজিস্টার এ যে এ ফিল আপ করুন স্যার এই 
সুরজিৎ নামধাম লেখা শুরু করল সুরজিৎ চৌধুরী মেল এজ ফর্টি টু লিখেও দু এক সেকেন্ড ঠঙ্কালো জয়ন্তী চৌধুরী না লিখে তিথি চৌধুরী লিখে দেবে লাভ নেই জয়ন্তীকে তো দেখতেই পাবে লোকটা জাগে যাক যে যা ভাবে ভাবুক দিধা ঝেড়ে সুরজিৎ ফের কলম চালালো জয়ন্তী চৌধুরী ফিমেল এজ থার্টি সিক্স স্বপ্নদীপ চৌধুরী চাইল্ড এজ ফাইভ লিখতে লিখতে সুরজিৎ টের পেল ঝুঁকে দেখছে লোকটা কি ভাবছে জয়ন্তীকে দেখা মাত্রই কি লোকটা লেবেল সেটে দেবে সুরজিতের গায়ে লম্পট অজান্তে চোয়াল শক্ত হল সুরজিতের ওই শ্যামলিটাই দায়ী এর জন্যে ওই ধুমসিটা চাঁদিপুর এসেছিলি বেশ করেছিলি এই রিজর্টেই উঠেছিলি কেন বাপ ফিরে গিয়ে এমন ব্রেন ওয়াশ করলি বন্ধুর যে সে নাচতে নাচতে এখানেই বুকিং করে ফেলল কি করে সুরজিৎ বলে চাঁদিপুর যাব না বললেও কি আর শুনত জয়ন্তী চাঁদিপুর না আসার কি কৈফিয়তি বা ছিল সুরজিতের কাছে বলা যায় কি চাঁদিপুরের সমুদ্রটা শুধু আমার আর তিথির উফ এখন সুরজিৎ ভালোই ভালোই তেরাত্তির পার করতে পারলে হয় জাবদা রেজিস্টার ঘুরিয়ে দিয়ে মুখে একটা ভারিক কি ভাব আনার চেষ্টা করলো সুরজিৎ ঘরে দু কাপ চা পাঠিয়ে দেবেন তো এই গরমে চা খাবেন স্যার বলেন তো ডাব পাঠিয়ে দিই কচি দেখে আপনি তো স্যার ডাবি না চাই পাঠান লিকার ঠান্ডা স্বরে পূর্ব পরিচয়টা ঝেড়ে ফেলল সুরজিৎ অ্যাজ ইউ প্লিজ স্যার ম্যানেজার কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে গলা ওঠালো এ যে যতীন এই বারো নম্বর রেডি তো নে যা স্যারের লাগেজ পৌঁছে দিয়ে আয় মালপত্র বারান্দাতেই রেখেছে সুভাষ যতীন উঠিয়ে নিয়ে চলেছে পিছন পিছন সুরজিৎ হঠাৎই নিজেকে খুব ছোট লাগছিল সুরজিতের সুভাষ দেখল যতীন দেখবে এখনই তো গোটা কর্মচারী মহলে রাষ্ট্র হয়ে যাবে ম্যানেজারকেও আর জয়ন্তীকে দেখা অব্দি অপেক্ষা করতে হবে না তার আগেই সেঁটে যাবে লেবেলটা ইস প্রেস্টিজে একেবারে গ্যামাক্সিন সুরজিৎ শক্ত করল নিজেকে এ দূর ওই সব নগণ্য মানুষগুলো তাকে নিয়ে কি ভাবল না ভাবল তাতে কি আসে যায় পয়সা দিয়ে থাকবে সুরজিৎ সঙ্গে বান্ধবীকে এনেছে না বউ ছেলেকে তাতে কার বাপের কি বারো নম্বর কটেজ এক টুকরো মাঠের ওপর সামনে গোটা কয়েক কাজু গাছ পিছন ভাগে কেয়া ছোপ কাজু গাছের গা বেয়ে ঢালু জমি তার কাঠার বেড়ায় ঘেরা বেড়ার ওপরে সার সার ছাউ সেখান থেকেই খাড়া নেমে গেছে বালুতট সুরজিতের সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছিল না ঘরে ঢুকতেও না তার চোখ বারে বারে চলে যাচ্ছে প্রান্ত সীমার কুটিরটায় তেরো নম্বর ওই একটা মাত্র কটেজের সামনে ঝাউ গাছের আড়াল নেই সমুদ্র ওখানে পরিপূর্ণ উদম একান্তই নির্জন ওই জায়গাটা কুটিরটা সুরজিৎকে চুম্বকের মতো টানছিল তালা ঝুলছে তেরো নম্বরে কটেজটা কি খালি আছে নাকি সমুদ্র স্নানে গেছে বোর্ডার অবশ্য খালি ভর্তি বন্ধ খোলা সুরজিতের কাছে সবই সমান কটেজটাই তো তার মূল দ্রষ্টব্য ওখান থেকে তিথির গন্ধ ভেসে আসছে যে তিথির শরীরের মতো ওই কটেজেরও প্রতিটি খাঁজ দাগ কোন অনুকোন সুরজিতের মুখস্ত একটুখানি তফাত রেখে পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল বেড খাট তিথির নির্লম ফর্সা দুটো পা টুল সহ ড্রেসিং টেবিল তিথির বা উড়তে কালচে জরুল দক্ষিণ কোণে দেওয়াল আলমারি ডান হাঁটুতে ছোটবেলার কাটা দাগ দেওয়াল ঘেঁষে চেয়ার টেবিল নীল জগ সোনালি আসছে তিথির পিঠে পরপর তিনটে লাল তিল দুঘাটের মধ্যেখানে সরু লম্বা জুট কাপেট উপুর হয়ে শুয়ে থাকা তিথির পিঠে রহস্যময় গভীর খাঁচ ছবিতে ফুল হাতে হাস্যময়ী জাপানি তরুণী বাথরুমের সাবারে গোলাপি ঝাঁঝরি তিথির গালের টোল 
বাহুমূলের মাদকতা তিথির গালের টোলটা ইদানিং যেন ভরে এসেছে এ কিছুদিন আগে চশমা নিল তারপর থেকে ডিমাকৃতি মুখটাও কেমন অন্যরকম ওই কটেজেও কি সাবার রং বদলেছে গোলাপি থেকে শ্যাওলা সবুজ কিংবা গাঢ় নীল মনে হয় না গত দু বছর কিছুই তো তেমন বদলায়নি রেজর্টের ঘর দৌর গাছপালা পরিবেশ কিচ্ছু না সমুদ্রের দিকে কাঁটা তারের বেড়া আজও প্রথম দিনের মতোই ভাঙা ভাঙা কয়েকটা জায়গায় তো পুরো খুলে পড়েছে ওই কাঁটা তারের ভাগ দিয়ে প্রথমবার সমুদ্রে নেমেছিল তিথি অ্যাডভেঞ্চারের শখ লাফিয়ে পাথরে নামতে গিয়ে পা কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড সেবার সুরজিৎ খুব চোটপাট করেছিল ম্যানেজারের ওপর আপনাদের মেনটেন্যান্স এত খারাপ কেন কটা পয়সা খরচা করে কাঁটা তারটা সারাতে পারেন না ওটা তো ঠিক নামার রাস্তা নয় স্যার ওই সমুদ্রে যাওয়ার গেট তো আমরা বানিয়ে রেখেছি ওই সোজা পথে না গিয়ে বাঁকা পথ ধরা ঠিক নয় স্যার সত্যি তো চমৎকার একটা গেট আছে সমুদ্রে যাবার জন্য গেট পেরোলেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে বালুতটে পাশে এক চড়া বেদিও আছে বাঁধানো বিকেল সন্ধ্যে গিয়ে বসে বোর্ডাররা গেটের এধারে মিনি চিলড্রেন্স পার্কও আছে একখানা লুকিয়ে লুকিয়ে বাচ্চাদের দোলনায় দোল খেতে কি যে ভালোবাসে তিথি ছেলে মানুষ এখনও একেবারে ছেলে মানুষ কাঁটাতারের বেড়ায় পা কেটেও তো শিক্ষা হয়নি লাস্ট বার এসেও ওখান দিয়েই কায়দা কানুন করে নামলো সমুদ্রে সুরজিতের ধ্যান ভেঙে গেল চা এনেছে যতীন বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল চা কি ঘরে রাখো স্যার রাখো বানিয়ে দিয়ে যাব থাক ঢেলে নেব এখন কি আর কিছু খাবেন স্যার দাঁড়াও তোমার ম্যাডাম আসুক সে সত্যটা শুনে কি একটু চোরা হাসি ফুটল যতীনের ঠোঁটে সুরজিৎ ছেলেটাকে দেখল আর চোখে ফুটলেও কিছু করার নেই সুরজিৎকে এখন না দেখার ভান্ত করতেই হবে ঘর থেকে দুটো বেতের চেয়ার বার করে দিয়ে গেছিল যতীন আরামকে দ্বারায় নিজেকে এখন ছেড়ে দিয়েছে সুরজিৎ চোখ বুঝে ধূমপান করছে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ সেরে জয়ন্তী এসেছে কটেজে পাশে বসে চা শেষ করল এইমাত্র ঘরে গিয়ে টুকটাক করছে কি যেন বুবলু নেচে বেড়াচ্ছিল সামনেটায় ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরার চেষ্টা চালাচ্ছিল রোদ্দুরে মুখ লাল ঘামছে হাঁপাচ্ছে তবু ক্লান্তি নেই টিরিং করে বারান্দায় উঠে বলল বাপি ও বাপি আমরা সমুদ্রে চান করতে যাব না হাত বাড়িয়ে খপ করে বুবলুকে ধরল সুরজিৎ মাথা নেড়ে বলল আজ নয় কাল কাল সকালে কাল কেন আজ সময় পেরিয়ে গেছে সমুদ্রে চান করার সময় থাকে বুঝি থাকে তো সমুদ্র যখন কাছে আসে তখন নামতে হয় দেখছো না সমুদ্র এখন দূরে চলে যাচ্ছে সমুদ্র দূরে কেন চলে যায় বাপি সমুদ্রে যখন মন খারাপ হয় তখন সরে যায় সামনে থেকে আবার মন ভালো হলেই কাছে আসে নিশ্চয়ই নাচতে নাচতে আসে তখন কেন বাপি সমুদ্র এরকম কেন খুব মুডি তো তাই তবে যে মা বলল কি বলল সমুদ্র এখানে খাড়ি মতো জলটা ভেতরে ঢুকে এসেছে জোয়ারে জল বাড়লে তাই এগিয়ে আসে ভাটার টানে জল কমে সরে যায় বলেছে হুম এটাই নাকি প্রকৃতির নিয়ম চা দাস সূর্য টানে এমন হয় সত্যি বাপি সুরজিৎ একটু বিরক্তই হলো পাঁচ বছরের ছেলের মাথায় এখনই এত বিজ্ঞান গুঁজে না দিলেই কি নয় এই বয়সের বাচ্চাদের একটা কল্পনার জগৎ থাকবে না রূপকথা থাকবে না না জয়ন্তীটা বড্ড বেশি কাঠখোট্টা হয়ে গেছে দুনিয়ার তাবত রঙিন কল্পনাকে জয়ন্তী যুক্তির পাতায় নামিয়ে আনতে চায় বেজার মুখে হাত উলটল সুরজিত কি জানি হবে তাই হয়তো হবে তোমার মা যখন বলেছে মাই সমুদ্রটার নামও বলেছে বে অফ বেঙ্গল হুম আর কি কি জ্ঞান জেড়েছে তোমার মা সমুদ্র কেন নীল হয় কেন হয় আকাশের ছায়া পড়ে আকাশ নীল থাকলে সমুদ্র নীল আকাশ কালো থাকলে সমুদ্র ঘোলাটে তাই বুঝি 
তা এখন আকাশ ঝকঝক করছে তাও সমুদ্রকে ঘোলা লাগছে কেন বুবলু চিন্তায় পড়ে গেল ঘাড় চুল করছে ডাকল মা ও মা এখন সমুদ্র ঘোলা কেন আসল নীল পাওয়া যাবে শীতকালে বলতে বলতে বেরিয়ে এলো জয়ন্তী চেয়ারে বসে আঁচলে ঘাম মুচ্ছে সুরজিতের দিকে ফিরে বলল তবে যাই বলো বাপু আমার কিন্তু এই সমুদ্রটাই বেশি পছন্দ বেশি নীল চোখে কেমন ক্যাটক্যাট করে না সুরজিৎ ঠাট্টা সুরে বলল তোমার তাহলে এখন চাঁদিপুর ভালোই লাগছে আরে লাগবে বলেই তো এলাম কেন তোমার ভালো লাগছে না হুম চাল তাহলে একবার অন্তত শ্যামলীর টেস্টের তারিফ করো কি চমৎকার বন্দোবস্ত টিপিক্যাল হোটেল বিল্ডিংয়ে না থেকে কি সুন্দর একদম আলাদা হয়ে থাকা হুম প্লাস গিজগিজে ভিড় নেই হুম তাহলে স্বীকার করছো না এলে জায়গাটা তুমি মিস করতে তাই তো তা তো বলিনি তবে হ্যাঁ একদিন দুদিনের জন্য ঠিকই আছে ও বাই দা বাই বেয়ারাটা বলছিল এখানে কি সব সাইট সিং ফিং আছে যাবে নাকি কি কি আছে ওই তো কি সব যেন পঞ্চলিঙ্গেশ্বর টেম্পল তারপর কি যেন সব পাহাড় টাহাড় হ্যাঁ সমুদ্র এসে পাহাড়ে যাব কেন মন্দির দেখেই বা কি হাত পা গজাবে তার চেয়েই তো বেশ শুয়ে বসে থাকো সমুদ্রে নেমে পড়ো সকাল বিকেল বীজ ধরে হাঁটো ভেবে দেখো পরে কিন্তু বলো না আমি নিয়ে যাইনি যদি চাও তো বাসে সিট ফিট বুক করে আসতে পারি না বাবা আমি এখান থেকে নড়ছি না আমি বলে দিলাম কথার মাঝেই যতীন চায়ের কাপ ট্রে তুলে নিতে এসেছে বলল আপনাদের মিলটা বলে দেবেন স্যার যতীনের চোখের দিকে তাকালো না সুরজিৎ বলল কি পাওয়া যাবে যা অর্ডার দেবেন স্যার ফিশ মাটন চিকেন আমি চিকেন আমি চিকেন তাহলে জয়ন্তী তিনটে চিকেনই বলে দিই কি বলো না না আমি মুরগি খাবো না আমি প্লেন মাছ ভাত জানা কথা জয়ন্তীর সঙ্গে ছোটোখাটো পছন্দ অপছন্দগুলো আজকাল মেলে না সুরজিতের যদি সুরজিৎ মাছ ভাত চাইতো এখন জয়ন্তী নির্ঘাত চিকেন বলত ফ্ল্যাটের দেওয়ালে পেস্তা রং করার খুব ইচ্ছে ছিল সুরজিতের জয়ন্তী নাকচ করে দিয়ে ক্রিম রং লাগাল সুরজিৎ হিন্দি সিরিয়ালের চ্যানেল খুললে বাংলা সিনেমা দেখার স্বাদ জাগবে জয়ন্তীর ছেলের সঙ্গেই সুরজিতের একমাত্র যা পটে এখন ওই ছেলের টানেই না এখনও দাম্পত্যটা টিকিয়ে রাখা যতীন আবার বলল তাহলে কি হলো স্যার দুটো চিকেন একটা ফিশ না আমাকে মাছই দাও শুধু বাচ্চার জন্য চিকেন বলেই বিরস মুখে তাকালো জয়ন্তীর দিকে ঠিক আছে সে তুমি খাবে তুমি বুঝবে আমি তো আমারটা বলে দিলাম যতীন অর্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছিল কি ভেবে দাঁড়ালো মিল্কি ঘরেই সার্ভ করব স্যার কেন তোমাদের ডাইনিং হল নেই আছে যেতে পারেন ম্যাম যতীনের ঠোঁটে আবার সেই চোরা হাসি কিংবা হয়তো এটা স্বাভাবিক হাসি সুরজিতের অতি সতর্ক মন বক্রভাবে দেখছে তাকে তিথির সঙ্গে এলে তারা কখনোই ডাইনিং হলে যায় না খাওয়ার সময়ও সুরজিতের একটু খুনছুটি চাই যতীনকে ঝলক দেখে নিল সুরজিত যেন যতীনকে শুনিয়েই জয়ন্তীকে বলল ডাইনিং হলে যাওয়ার দরকার কি ঘরেই খেয়ে নাও না 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 ঘরে এটু কাটা হবে আমি তো ঘরেই প্রেফার করি তাহলে তুমি ঘরেই খাও আমি আর বুবলু বরং হলে খেয়ে আসি থাক একসঙ্গেই খাবো সুরজিৎ গোমরা হয়ে গেল যতীন একই রকম হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল তাহলে কটা নাগাদ আসছেন স্যার কেন সেই বুঝে তোমরা রান্না বসাবে আমরা ছাড়া রেজর্টে বুঝি আর কেউ নেই এখন একটু ফাঁকাই যাচ্ছে স্যার তবে গত সপ্তাহেও ফুল ছিল কাল তো শনিবার কাল আবার আসবে অনেকে আসা যাওয়াই তো স্যার চলে এখানে ঠিক আছে আমরা দেড়টা নাগাদ যাব ইস হোটেলটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা ছিল কালই ভিড় হয়ে যাবে কোনো মানে হয় বলো তো যতীন চলে যেতেই জয়ন্তী বলল তাতে তোমার কি তুমি তোমার মতো থাকবে তবু বেড়াতে এসে ক্রাউড একদম ভালো লাগে না সুরজিত বলতে চাইলো আমারও কি লাগে মুখে বলল সামার ভ্যাকেশনের টাইমে চাঁদিপুরে ভ্রমণের শখ জাগবে আবার সেখানে নির্জনতাও চাই দুটো তো একসঙ্গে হয় না জয়ন্তী গুম গুম করে কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে কামান দাগার মতো জয়ন্তী কান খাড়া করে শুনল কিসের আওয়াজ গো আমি বলবো বলতো 
সমুদ্র ফাটছে দুশ্চিন্তা বিরক্তি সব ভুলে হো হো করে হেসে উঠল সুরজিৎ দূর পাগলা চাঁদিপুরে মিলিটারিদের গুলিগোলা টেস্ট হয় মানে আমাদের দেশে অনেকগুলো গুলিগোলার কারখানা আছে যুদ্ধে যাওয়ার আগে মিলিটারির লোকেরা সেগুলো বন্দুকে কামানে ভরে চালিয়ে দেখে নেয় কোনটা কত দূর যাচ্ছে সেই পরীক্ষাই হয় চাঁদিপুরে সমুদ্রের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখে গোলাগুলি যদি এমনি নৌকোয় গিয়ে পড়ে পড়বেই না আগেই তো খবর দেওয়া থাকে যেখানে গুলিগোলার টেস্ট হয় তার ধারে কাছে নৌকো যায় না যদি খবর না পায় যদি যায় তাহলে মরবে সাবধান না হলে নৌকো ডুববে বুবলু এবার কিন্তু গুলিগোলা তোমার দিকে আসবে জয়ন্তী ছেলেকে টানছে কেন কথা শুনছ না তুমি এখনো জানে গেলে না শুনেই বুবলু ফুরুত করে পালিয়েছে বারান্দা ছেড়ে ঢাল বেয়ে কাঁটাতারের কাছে নেমে গেল তেরো নম্বর কটেজের ঠিক সামনেটায় লগবগে খুঁটিখানা ধরে নাড়াচ্ছে জোরে জোরে খেলা বুবলু বাড়াবাড়ি করো না সাড়ে বারোটা বাজে তোমাকে চান করিয়ে আমাকে ঢুকতে হবে যাও না গিয়ে ধরে আনো না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছ কেন কাঁটায় হাত পা ছড়ে যাবে তো এই তো কদিন আগে কাঁচে পা কেটে গেল আশ্চর্য তোমার মনে আছে জয়ন্তীর স্বরে শ্লেষ সুরজিৎ গুম মেরে গেল ছেলের কিছু হলে জয়ন্তীকে একাই সামলাতে হয় স্কুলে ছোটা ডাক্তারখানা কোথায় বা সঙ্গ দিতে পারে সুরজিৎ কথাটা মাঝে মাঝেই সুরজিৎকে মনে করিয়ে দেয় জয়ন্তী সুরজিৎ গায়ে মাখে না তেমন তবে এই মুহূর্তে কথাটা একটু যেন বিঁধল তাকে পিছনের কটেজ দুটোই এক দঙ্গল লোক ফিরল থেকে বোধ হয় সমুদ্র স্নানে গিয়েছিল তাদের উচ্চকিত কোলাহলে চমকে থেমে গেছে পাশের আম গাছের কাঠ ঠোকরাটা এতক্ষণে নির্জনতা ছিঁড়ে ফর্তা ভাই নেমে গিয়ে বুবলুকে ধরে আনল জয়ন্তী ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে তেরো নম্বরের দিকে একটু আগের ব্যঙ্গ বেমালুম ভুলে চকচকে চোখে বলল এই শোনো ওই কটেজটা কি দারুণ তাই না ঈশত অস্বস্তি বোধ করল সুরজিৎ প্রাণপণ চেষ্টায় উদাস রাখল নিজেকে উত্তর দিল না ইস সামনেটা পুরো ফাঁকা ঘর আর সমুদ্র মাঝে কিচ্ছু নি দেখো একটু বেশি ফাঁকা অস্পষ্ট স্বরে বলল সুরজিৎ এই ওটা তো মনে হয় খালি আছে দেখো না ম্যানেজারকে বলে ওটাতে শিফট করা যায় কি না রাত্রে ওখানে ভীষণ ভালো লাগবে দুম করে আবার একটা গোলা ফাটল দূরে নাকি কাছেই না না অত ফাঁকা ভালো নয় রাতে সাপ খুব বেরোতে পারে তুমি না বড্ড ভীতু সুরজিৎ মুখে কুলুপ এঁটে রাখল সব কথার পিঠে কি কথা হয় তিথির সঙ্গে সুরজিতের পরিচয়টা খুব বেশি দিনের নয় জোর বছর দুই আড়াই সুরজিতদের অফিসের ফ্লোরে আর একটা প্রাইভেট কোম্পানির দপ্তর আছে একসময় সেখানে প্রায় আসত তিথি তখন লিফটে করডোরে তাকে বেশ কয়েকবার চোখে পড়েছিল সুরজিতের চোখ টানার মতোই চেহারা তিথির গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের তুলনায় সে বেশ দীর্ঘাঙ্কি মাংসল না হলেও ভরাট স্বাস্থ্য ডিমাকৃতি মুখখানা ভারী লাবণ্য মাখা টানা টানা চোখ ধারালো চিবুক মাথার চুল কোমর ছুঁই ছুঁই বয়স কতই বা মেরে কেটে পঁচিশ ছাব্বিশ এমন তরতাজা যৌবনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা সত্যি কঠিন তিথির সঙ্গে আলাপ করার জন্য কি ছটফট করছিল সুরজিৎ হয়তো বা কিংবা হয়তো কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল খানিকটা মেয়েটা প্রায় দুপুরে ওই অফিসে আসে কেন প্রেমিক টেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যে নয় বোঝাই যায় তেমন হলে মুখে ওই বিষণ্নতা লেগে থাকতো না কখনো চাকরি খুঁজছে তা রোজ রোজ ওই অফিসেই বা আসবে কেন অবশেষে আলাপের একটা সুযোগও এসে গেল কলকাতায় সেদিন প্রবল বৃষ্টি অফিস পাড়া জলে থই থই বিল্ডিং থেকে নেমে ঢাকা বারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছিল সুরজিৎ ছোক ছিল কিভাবে বাড়ি ফেরা যায় তখনই হঠাৎ আবিষ্কার করল লিফট করিডোরের সেই মেয়েটা পাশেই দাঁড়িয়ে মুখ যথারীতি শুকনো সুরজিৎ আগ বাড়িয়ে বলল 
ওয়েদারটা কি বিশ্রী হয়ে গেল তাই না তিথি অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল বাড়ি ফিরতে খুব ঝঞ্ঝট হবে আজ বাস টাসের যা হাল কোথায় যাবেন আপনি কোন দিকে সিথি কথা বলতে বলতে সুরজিৎ হঠাৎ দেখল খালি হচ্ছে একটা ট্যাক্সি এক পাল লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ট্যাক্সির ওপর সুরজিৎ সবার আগে গেট খুলে দখল নিয়েছে গাড়ির সেদিন ওই মুহূর্তে ট্যাক্সি না পেলে কিংবা ট্যাক্সিটাকে অধিকার করতে না পারলে সুরজিতের জীবনে তিথি হয়তো আসতই না ট্যাক্সির জানলা থেকে হাত নেড়ে তিথিকে ডেকেছিল সুরজিৎ চলে আসুন আমি ডানলপ যাব পথে আপনাকে নামিয়ে দেব সামান্য দ্বিধাগ্রস্তভাবে এলো তিথি ট্যাক্সিতে যেতে যেতে অস্বস্তিটা বুঝে কেটেও গেল সুরজিৎ কথা বলছিল সহজ সুরেই জিজ্ঞেস করল আগারওয়াল ব্রাদার্স যে আপনার পরিচিত কেউ চাকরি করেন বুঝি করতেন আমার পাপা রিটায়ার করে গেছেন না রিটায়ারমেন্টের তিন বছর মতো বাকি ছিল হঠাৎ সেরিপ্রালে এখন একদম সোচ্ছাশাই ও ওরই পাওনা টাওনার ব্যাপারে বুঝি হ্যাঁ ঘুরছি খালি লাভ কিছুই হচ্ছে না রোজই বলে কাল আসুন পরশু আসুন মালিকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ওই সুরেশ বড় ভাইটা করেছি উনি তো বলেন অ্যাকাউন্টসে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছেন এবার যা হওয়ার ওখান থেকে তিথির বাকরুদ্ধ সহসা ভিজে গলায় বলেছিল কি যে করে ভেবে পাচ্ছি না আসছি ফিরে যাচ্ছি তিথি চোখের কোলে অশ্রুবিন্দুই কি সেদিন দুর্বল করে দিয়েছিল সুরজিৎকে নাকি ভেতরে ভেতরে অন্য এক দুর্বলতাও ক্রিয়া করেছিল চল্লিশের কাছাকাছি বয়স তার বউ পুরনো হয়ে গেছে অনেকটাই তাকে খানিকটা একঘেয়ে অভ্যেসের মতো লাগে এমন একটা সময়ে অন্য কোনো মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করাটাই তো পুরুষ মানুষের দস্তুর তাছাড়া সুরজিৎ এমন কিছু জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নয় নারী সঙ্গের প্রতি তার এক ধরনের আকুতিও আছে মেয়ে মানুষ ঘটিত শৌখিন ফুর্তি ফাটায় এক আধবার মেতেছে সে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সুযোগ পেলে এমন পুরুষ তিথির দিকে ঢুলে পড়বে এ আর অভিনব কি তবে সঙ্গে সঙ্গেই নারী খাদক হয়ে ওঠেনি সুরজিৎ তখন তার তিথির প্রতি সহানুভূতিটাই বেশি ছিল আগারওয়ালদের অফিসে চেনা জানা ছিল কয়েকজন তাদের বলে কয়ে তিথির বাবার প্রাপ্যটুকু মাসখানেকের মতো বার করে ফেলেছিল সম্পর্কটাও পাকতে লাগলো একটু একটু করে কৃতজ্ঞতা জানাতে একসঙ্গে একটু চা খাওয়া একটুখানি সঙ্গ দেওয়া তারপর দুম করে একদিন তিথি নিয়ে গেল বাড়িতে বাবা মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সুরজিৎ সচক্ষে দেখল তিথির বাবা সুস্থ হয়ে ওঠার আশা প্রায় নেই একেবারেই পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন তিনি দেখল তিথির অকর্মণ্য দাদাটিকে শ্রীমান শৈবাল একটি লক্কা পায়রা রকবাজি ছাড়া তার কোনো কাজ নেই সংসারের সামান্যতম দায়িত্ব সে কাঁধে নিতে পারবে না ছোট্ট একটা বাড়ি বানিয়েছিলেন তিথির বাবা মা মেয়ের তাই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু আছে কিন্তু পেটটা চলবে কিসে লাখ সোয়ালাক মতন মিলেছে অফিস থেকে তবে তাতেই বা চলে কতদিন চেষ্টা চরিত্র করে তিথিকে একটা কাজ জুটিয়ে দিল সুরজিৎ তাদেরই কোম্পানির এক কন্ট্রাক্টরের অফিসে রিসেপশনিস্ট পাবে হাজার দুয়ারাই মতো তা হোক নেই মামা চেয়ে কানা মামা তো ভালো তা এই ধরনের সম্পর্কে দাবি তো একটা আপনা আপনি এসে যায় তিথিকে সুরজিৎ প্রথম চুমু খেয়েছিল পরিচয়ের পাঁচ মাস পরে তিথিদেরই বাড়িতে বসে আগ্রাসী পুরুষের মতো নয় ভীরু প্রেমিকের মতো বাধা তো দেয়নি তিথি বরং তার যেন সম্মতি ছিল যেন সে মেনেই নিয়েছিল এটুকু অধিকার না ছাড়াটা চরম বেইমানি হবে কিংবা তিথি হয়তো মনে মনে ভালো বেসে ফেলেছিল সুরজিৎকে কৃতজ্ঞতা তো অনেক সময় বদলে যায় প্রেমে চুমু খাওয়ার মাসখানিক পরেই হঠাৎ একদিন তিথি বলল আমাকে কদিনের জন্য একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে খোলা হাওয়ায় কোনো ফাঁকা জায়গায় এই দমবন্ধ পরিবেশে আমি বড় হাঁপিয়ে পড়েছি প্রস্তাবটা শুনেই সুরজিতের সর্বাঙ্গে দৃমি দৃমি ধ্বনি 
রক্ত উথাল পাথাল বুবলু হওয়ার পর থেকে জয়ন্তী তো সত্যি শুধু অভ্যেস এখন স্বাদ বর্ণ গন্ধহীন পানীয় জলের মতো সুরজিতের ছোট ছোট কামনা বাসনাগুলোই বা জয়ন্তী সেভাবে মেটাতে পারে কই তবু সুরজিত তক্ষুনি তক্ষুনি সংযম হারায়নি হেসে বলেছিল আমার সঙ্গে বাইরে যাওয়ার পরিণাম কি জানো জানি তুমি আমাকে গপ করে খেয়ে ফেলবে তারপর তার আর পর নেই আমি আর অত ভাবতে পারি না যদি কিছু ভাবনা থাকে তুমি ভাব কিন্তু তোমার বাবা মা ওনারা কি মনে করবেন আর তোমার দাদা দাদার কথা ছাড়ো তো ফোর টোয়েন্টি নাম্বার ওয়ান এখানে সেখানে উঁচু বৃত্তি করে বেড়াচ্ছে আমাকে নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই আর আমার বাবা মাকে তো তুমি কবে গিলে বসে আছো তুমি তাদের কাছে ভগবানের মনুষ্য এডিশন অবতার নাম্বার এগারো কথাটা তো ভুল নয় তিথিদের সংসারে বিপদের দিনে স্তম্ভের মতো খাড়া আছে সুরজিৎ মেয়ের ওই মাইনেতে সংসার তো মসৃণভাবে চলার কথা নয় ভর্তুকিটা কোথা থেকে আসছে তা কি তারা বোঝেন না তাছাড়া মেয়ের ওই সামান্য রোজগারটুকুর জন্য সুরজিতের মতো খুঁটিটা জরুরি এও তো তারা জানেন নইলে কি সুরজিৎকে দেখা মাত্র অযথা খুশিতে চোখ ঝিকঝিক করে ওঠে তিথির মায়ের শুরু হয়ে যায় জামাই আদর নিরাপত্তার অভাব তো এভাবেই পঙ্গু করে দেয় বিবেককে স্বার্থপর হয়ে যায় নিজের বাবা মাও যাই হোক তখন থেকেই শুরু খেলার প্রথমবার ডায়মন্ড হারবার পরের বার ফুলেশ্বরের ডাক বাংলো তারপর এই চাঁদিপুর ক্যাসিউরিনা হলিডে রিজর্টের তেরো নম্বর কটেজ একবার নয় বারবার একবারই খালি তেরো নম্বরটা জোটে নি দোলের সময় ক্যাসিউরিনার কলকাতার অফিসে বুকিং করতে গিয়ে ভীষণ হতাশ হয়েছিল সুরজিৎ শান্ত নির্জন ওই অ্যাক্টের কুটিরটা যে তাকে কি ভয়ঙ্করভাবে টানে রাত বাড়লে ওই কুটির যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক মায়াবি দ্বীপ হয়ে ওঠে দূরে সমুদ্রের ডাক আর কানে ঝিঁঝি পোকার শব্দে ক্রমশ বিবশ হয়ে আসে দুটো শরীর নন্তা বাষ্প তখন চাঁদের আলো মেখে ভাসতে থাকে কুটিরের চারপাশে তিথি মাঝে মাঝে বলে এই তুমি কিন্তু কটেজটায় অবসেসড হয়ে যাচ্ছ তিথির ভেজা ভেজা ঠোঁট থেকে নুনটুকু মুছে নেয় সুরজিৎ বলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নাও দেখো একটা অন্য পৃথিবীর গন্ধ পাবে ঝিরঝির হাসে তিথি নাক টানে জোরে জোরে পাচ্ছি আসটে গন্ধ আরো জোরে নিঃশ্বাস নাও পাচ্ছি তো খামের গন্ধ আরো জোরে পাচ্ছি বিপদের গন্ধ কিসের বিপদ কটেজের নাম্বারটা মনে রেখো মশাই আনলাকি থার্টিন ওই আনলাকি থার্টিনেই যে কেন নজর পড়ল জয়ন্তীর তাকেও কি টানছে কটেজটা কোনো ভৌতিক আকর্ষণে সুরজিৎ ঠিক বুঝতে পারছিল না শেষ হলো শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প ভাঙা আয়নার প্রথম পর্ব নমস্কার নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প ভাঙা আয়নার দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনতে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যে বইটি থেকে আমি গল্পটি পড়ছি যদি সেই বইটি আপনারা অনলাইন পারচেস করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তার একটা লিংক এই ভিডিও তলায় ডিসক্রিপশনে দেওয়া রইল এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় প্রচুর গল্প অলরেডি আপলোড করা আছে 
চ্যানেলে পেজে গিয়ে ভিডিও লিস্ট থেকে বা প্লে লিস্ট থেকে নিজের পছন্দ মতো ক্যারেক্টারটি চুজ করে নিয়ে গল্পগুলোর সাথে ক্যাচ আপ করতে থাকুন প্রথম পর্বে আমরা শুনলাম যে আমাদের এই গল্পটি সুরজিৎ আর জয়ন্তীর সংসারকে ঘিরে একটি মডার্ন অরবান নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি সুরজিৎ জয়ন্তী আর তাদের ছোট্ট ছেলে বুবলু মডার্ন আরাম মডার্ন ফেসিলিটিস মডার্ন প্রিভিলেজেস এসব যেমন আছে তেমনই তাদের সংসারে আছে মডার্ন কিছু জটিলতা সুরজিৎ আর জয়ন্তীর বিয়ে হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো তাদের মধ্যে রিলেশনশিপটা ঠিক আগের মতো নেই মানে রোম্যান্স টোম্যান্স এখন আর খুব একটা নেই দুজনের মধ্যে একটা কেজো সম্পর্ক তো এসে দাঁড়িয়েছে সুরজিৎ কিন্তু শুধু জয়ন্তীর প্রতি কমিটেড নয় তার আবার একটি বান্ধবী আছে তিথি ছোট্ট বুবলু রাবদারে সুরজিতরা তিন দিনের ছুটি কাটাতে যায় চাঁদিপুরে কোয়েন্সিডেন্টলি এই চাঁদিপুরের এই ক্যাসেরিনার রিজর্টেই সুরজিৎ মাঝে মধ্যে তিথিকে নিয়ে আসে কাজেই অবভিয়াসলি সুরজিৎ সারাক্ষণ টেন্সড হয়ে আছে সেখানকার স্টাফরা তাকে চেনে তাকে বেশ ট্যারা বেঁকা নজরেই দেখছে বলে সুরজিতের ধারণা এদিকে ছুটি ছুটির মতো কাটছে বুবলু বুবলুর মতো খেলছে জয়ন্তীর জয়ন্তীর মতো নিজের ডিউটিস মেশিনের মতো করে যাচ্ছে কিন্তু সুরজিৎ সুরজিৎ কিছুতেই ওই ঘুরটা থেকে বেরোতে পারছে না ও সেই মেমোরিজ এই রিজর্টে তিথির সাথে প্রথম পর্বের শেষে আমরা শুনলাম কিভাবে সুরজিৎ আর তিথির দেখা হলো কিভাবে তাদের সম্পর্কটা গড়ে উঠল দেখা যাক ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে গড়ায় এই পর্বে শুরু করছি ভাঙা আয়নার দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব বিকেলের সমুদ্র সরে গেছে আরও দূরে বহু দূরে পড়ে আছে শুধু এক শান্ত জলস্তর অগভীর কোথাও পায়ের চেটোটুকু ডোবে কোথাও গোড়ালি কোথাও বা হাঁটু দিশাহীন বাতাসে জলস্তর কাঁপছে মৃদু মৃদু ভেজা বালি কখনো পাথরের মতো কঠিন কখনো বা পিছল কাদা কিনারার কাছাকাছি পরপর কয়েকটা কালো খুঁটি জলে আধ ডোবা খুঁটির মাথায় বসে সমুদ্রকে পাহারা দিচ্ছে গোটা কতক নিশ্চল বক তাদের ডানায় পরন্ত সূর্যের আলো জয়ন্তী আর বুবলু হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেছে পিছিয়ে পড়েছে সুরজিৎ বুবলু লাফাতে লাফাতে মাঝে মাঝেই চলে যাচ্ছে জলে ছুটতে ছুটতে ফিরছে বালিতে সিক্ত বেলায় ছড়িয়ে আছে অজস্র ঝিনুক কোমর নুইয়ে ঝিনুক করছে জয়ন্তী জড়ো করছে শাড়ির কোঁচড়ে একটা বড় সড়ো কালচে রং কিসে যেন একটা ছোট্ট কঙ্কাল হাতে তুলে দৌড়ে এলো বুবলু এটা কি বাপে মনে হচ্ছে শঙ্কর মাছ শঙ্কর মাছের তো লম্বা লেজ থাকে লেজ দিয়ে চাবুক হয় কে বললো মা তাহলে বোধ হয় চাবুকটা খসে গেছে আমি কিন্তু এটা কলকাতায় নিয়ে যাব বাপি ছি পচা গন্ধ বেরোচ্ছে কটেজে নিয়ে রাখলেই পিঁপড়ে লেগে যাবে কিচ্ছু হবে না আমি এটা কাল রোদ দূরে শুকিয়ে নেব কঙ্কালে লেগে থাকা পচা গলা অবশ্যই শুধু শুকিয়ে নিলেই শুদ্ধ হয় না পচা অংশ নির্মমভাবে চেঁচে ফেলে দিতে হয় দার্শনিক ভাবনাটাকে গিলে নিয়ে সুরজিৎ বলল কি করবি এটা নিয়ে গিয়ে এটা হবে আমার কালেকশান বন্ধুদের দেখাবো রং লাগাবো এর ওপর এখানে গোল গোল দুটো চোখ আঁকবো আর এই মাঝখানটায় নাক একটা না বুকেই চলেছে বুবলু সুরজিৎ আর শুনছিল না একটু যেন ক্লান্ত ক্লান্ত লাগছে নিজেকে দুপুরে খেয়ে দিয়ে জয়ন্তী বুবলু ঘুমিয়ে নিয়েছে ঘন্টা খানেক শুধু সুরজিতেরই শোয়া হলো না চোখ বুঝলেই হাজির হচ্ছে তিথি আর ওই হতচ্ছাড়া কটেজটা সুরজিৎ হাঁটা থামালো হঠাৎ এই তোর মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করত আর কদূর যাবে বুবলু যেতে গিয়েও থমকে গেছে 
জনমানবহীন সৈকতে নেমে আসছে একপাল গরু তাদের গলার ঘুমটি এলোমেলো বাচ্চে টুমটুম পা টিপে টিপে গরুগুলোকে পার হলো বুবলু তারপরে ভু দৌড় জয়ন্তীর কাছে পৌঁছে চেঁচিয়ে বলল বাপি মা বলছে মোহনা অব্দি যাবে অসহ্য ক্রোধে সুরজিতের ব্রহ্মতার উপর পর্যন্ত চলে গেল সেই কখন হাঁটা শুরু হয়েছে এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা কত দূরে মোহনা তার ঠিক ঠিকানা নেই তবু তাকে চলতেই হবে কোথায় এখন তিথির কাঁধে মাথা রেখে সমুদ্রের ধারে বসে থাকবে তা নয় ঠ্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করতে হবে বিকেল ঘর অবশ্য তিথির এবার ইচ্ছে ছিল জঙ্গলে যাওয়ার দলমা ফরেস্ট শালমহু আর বনে হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাবে তিথি বড় বড় পাতার ফাঁক দিয়ে শু শু হাওয়া বইবে শুকনো পাতা মরমরিয়ে ভেঙে ছুটবে সুরজিৎ গাছের আলাল থেকে তাই দেখে উচ্ছল ঝর্ণা হয়ে হাসিতে মাতাল হবে তিথি আহা ভাবতে গোটা শরীর জুড়ে রোমাঞ্চ ওই যে উদ্দেশ্যহীন বাধাবন্ধনহীন দৌড়ের খ্যাপা মন তার উত্তেজনা কি তীব্র তাকে জয়ন্তী বুঝবে কোনো কালে জয়ন্তী না হয় নেহাতি উত্তাপহীন মামুদি ওই উত্তেজনার অর্থ সুরজিতি কি ছাই পুরোপুরি বোঝে যদি বুঝত তাহলে ওই পরিণতিহীন সম্পর্ক কি টিকে থাকতো এতদিন না না তা কেন সুরজিৎ মাথা ঝাঁকালো আপন মনে পরিণতি কি সব সাময়িক সুখটুকুর কোনো মূল্য নেই কিংবা রহস্যের রহস্যই তো অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রাখে এই সম্পর্ককে রহস্য মুছে গেলে পুরুষের চোখে মেয়ে মানুষ তো ম্যার মেরে জ্বলো জয়ন্তী সেই রহস্যটি কে রাখতে পারেনি তিথি পেরেছে অন্তত এখনো পর্যন্ত তাছাড়া তিথির সংশয়হীন নির্ভরতা তাকেই বা সুরজিৎ অস্বীকার করবে কিভাবে পঙ্গু বাবা চিন্তায় চিন্তায় বুড়িয়ে যাওয়া মা অপদার্থ দাদাকে নিয়ে তিথি যখন অকুল পাথারে তখন কে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল সুরজিৎ সুরজিৎ তো সেই মুহূর্তে তো প্রত্যাশাও ছিল না সেভাবে এখন তিথির ওই সঙ্গটুকু আর এক ফালি নীল আকাশ চাওয়াটা কি খুব বেশি কিছু শরীরের আনন্দ তো তাদের দুজনের সুরজিতের একলার নয় এতে সুরজিতের অপরাধী বা কি আছে জয়ন্তী হাত নেড়ে ডাকছে সুরজিৎকে বিরক্তি মাখা স্বরে সাড়া দিল সুরজিৎ কে সমুদ্র থেকে হু হু ছুটে আসছে বাতাস বাঁদিকে ঝাউ বনে আছাড় খেয়ে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে ঢেউয়ের মতো ভাঙা বাতাস টলমল করছে পারে বাতাসের ওপার থেকে জয়ন্তীর গলা শুনতে পেল না সুরজিৎ তাকে তাকে দেখল বুবলু জয়ন্তী উধাও হয়ে যাচ্ছে একটা বাঁকের আড়ালে দীর্ঘ পথ ফুরিয়ে এলো ক্রমশ সামনে এখন অন্য ছবি এক পাশে সমুদ্র অন্য পাশে বিশাল চড়া এক চর ছোট ছোট বালিয়াড়ি অনেক দূরে সরে গেছে ঝাউ বন চরের বুকে শুয়ে আছে নদী রুপলি পাতের মতো বুড়ি বালাম ছবিটা মন্দ লাগলো না সুরজিতের আগে কখনো সে আসে নিয়ে দিকে সময় পায় না আসার যখন বাইরে সমুদ্র ঘরেও সমুদ্র তখন কোন বুদ্ধ মোহনা খুঁজতে ছোটে কিন্তু এই দিগন্ত জোড়া চরটা তো বেশ একবার তিথিকে এনে দেখাতে হবে খানিক এগিয়ে বাঁকটুকু ঘুরেই সুরজিৎ পাথর সহসা যা দেখছে তাকে সত্যি অলৌকিক কিছু নয় তো বালির ওপর যতদূর চোখ যায় শুধু ফুটে আছে টুকটুকে লাল ফুল ফুল নয় কাঁকড়া হাজারে হাজারে লাখে লাখে লাল কাঁকড়া সুরজিৎ প্রাণ ভরে দৃশ্যটা দেখছিল এদিকে বুবলু মেতেছে অন্য খেলায় কাঁকড়াগুলোর দিকে এক পা এক পা করে এগোয় সে সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে মিলিয়ে যায় এক রাশ কাঁকড়া আবার এক পা এগুলো আবার আর একটা ঝাঁক ভ্যানেশ 
আরও এগোতেই পিছনের ফুলেরা পুটপুট করে ফুটে উঠল বালিতে সামনের লাল ফুলেরা মুখ লুক হলো বুবলু যে দিকেই ছোটে সেদিক থেকে মিলিয়ে যায় রক্ত কুসুম অন্য দিকে জেগে ওঠে ঝাঁকে ঝাঁকে পলকের জন্য হৃৎপিণ্ড বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল সুরজিতের ও কাদের তারা করে বেড়াচ্ছে বুবলু কাঁকড়া নাকি মনেরই গভীরে লুকিয়ে থাকা কোটি কোটি কামনা বাসনা যারা সামান্য বিপদের ঘ্রাণ পেলেই আড়ালে পালায় আবার সুযোগ বুঝলে ঝুপ করে বেরিয়ে আসে গোটা মনের দখল নেয় আরে ছো কামনা বাসনা কামনা বাসনা যদি নাই থাকে তাহলে জীবনটাকে বই নিয়ে বেড়ানোর অর্থটা কি বাসনার ধর্মই তো এই এক জায়গায় চাপা পড়লে অন্যত্র ফুটে বেরোবে কিসের এত ভয় কেনই বা এত ধূপপুকুনি একটা মাত্র নারীকে আজীবন ভালোবেসে যেতে হবে এমন দাসখত কবে কোথায় লিখে দিয়েছে সুরজিৎ নিয়মের শিকলে থোড়াই বাঁধা যায় মানুষের মন সুরজিৎ কি বঞ্চিত করেছে জয়ন্তীকে মোটেই না স্বামী হিসেবে সংসারের জন্য যা যা করা উচিত সবই তো সে করে চলেছে তারপরেও যদি সুরজিতের মনে আরও একটা মেয়েকে ভালোবাসার মতো জায়গা থাকে সেটা কি তার পাপ নাকি সেটাই তার হৃদয়ের বিশালতা সুরজিৎ খানিকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করল গ্লানিটা কেটে যাচ্ছে মন থেকে দুহাত ছড়িয়ে আর ভাঙল সুরজিৎ শরীরের আর হয়তো বা মনেরও শ্রান্ত চরণ যুগলকে সতেজ করতে করতে থেবড়ে বসে পড়েছে মাটিতে জয়ন্তী কাছে এসে বলল কি হলো বসে পড়লে যে শরীর আর চলছে না পা টনটন করছে কিন্তু ফিরতে হবে তো আমি আর হাঁটতে পারব না জয়ন্তীও বোধ হয় কাহিল বলল এখান থেকে রিক্সা ফিক্সা তো পাওয়া যাবে না মনে হচ্ছে জানি না কি করে বলবো জয়ন্তীর অসহায় স্বরে সুরজিত একটু মজাই পেল শখ করে চলে এলে এবার ঠেলাটা বোঝো এই দেখো ওই দিকে তো আলো দেখা যাচ্ছে ওখানে কিছু নেই মনে মনে হাসলো সুরজিৎ ভালো মতোই জানে ওখানে একটা বাজার আছে মাছের আরও তো একবার অটোরিকশায় ওদিকে এসেছিল চিংড়ি মাছ কিনতে সুরজিৎ ইচ্ছে করেই একটু বেপরোয়া হলো চলো বাজারে অটো পাওয়া যাবে বলেই পরক্ষণে ঠোক গেলেছে আই মিন ওই ম্যানেজার বলছিল বাজারটায় দোকান পাট আছে বেশ বসে চা খেল সুরজিতরা সঙ্গে গরম গরম চিংড়ির বড়া বুবলুর ঝাল লাগছিল মুখে তুলল না বড়া ক্লান্তিতে ঢুলছে অটোরিকশায় ওঠা মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল মধ্যিখানে বুবলু দুপাশে বাবা মা অন্ধকারে ভাঙা চোরা রাস্তা ধরে হুঁচুট খেতে খেতে চলেছে অটোরিকশা হেডলাইটের আলোয় যৎসামান্য আলোকিত হচ্ছে পথ বাকি সবটাই আধার দুধারে ঘন কালো কেয়া ছোপ পুষ্পহীন গন্ধহীন বাজারের আষ্টে গন্ধই এখনও তাড়া করে আসছে গাড়িটাকে দূরে বড় বরফ কারখানাটার আলো ঝলমল করে উঠল একবার পলকে ঢেকে গেল গাছগাছালির আড়ালে বহুক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করল সুরজিৎ কিন্তু পারছে না হাওয়ার ঝাপটায় জলেই নিবে যাচ্ছে আগুন পরপর বেশ কয়েকটা কাঠি নষ্ট হলো তবু চালিয়ে যাচ্ছে চেষ্টা জয়ন্তী বসে আছে চুপচাপ হেলান দিয়ে হঠাৎ বলল তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল সুরজিতের হাত থেকে খসে গেল দেশলাইটা ঝুঁকে কুড়োতে কুড়োতে বলল কি কিছুই বলল না জয়ন্তী তার দৃষ্টি বাইরের আধারে স্থির রুপলি নদী আবার পাশে এসেছে অন্ধকারে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে নদীতে হালকা আলোর বিচ্ছুরণ বুড়িবালামের স্রোতকে বড় দুঃখী দেখায় এখন জয়ন্তী নদীদের ছিল নাকি অন্য কিছু দশ নম্বর কটেজের সামনে জমিয়ে আসর বসেছে রাত্রিবেলা এক জোড়া মেয়ে জামাই দুই বুড়ো বুড়ি আর গোটা দিন এক বাচ্চা সমানে কিচিরমিচির করে চলেছে 
তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে জয়ন্তীও খানিক আগে জয়ন্তীকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল বুড়োটা এখন কি সব গল্প শোনাচ্ছে মাঝে মাঝে ফোয়ারা উঠছে হাসির সাগরের উতল হাওয়া থেমে গেছে সহসা অমনি জেঁকে বসেছে বিশ্রি গরম ব্যবসা চিটচিটে নুন মাখা বারান্দায় বসে ঘাম ছিল সুরজিৎ একে এই গরম তাই যা পরিশ্রম গেছে বুবলুটা ঘুমিয়ে পড়লে মহাযন্ত্রণা ব্যাটা একেবারে ছাড়া কুম্ভকর্ণ বনে যায় ওই ছেলেকে কাঁধে ফেলে রুমে ফেরা তারপর তাকে টানতে টানতে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া আবার বই এনে বিছানায় শোয়ানো বাপস বুবলু কি আর আগের মতো ছোট্টটি আছে যে সুরজিৎ তাকে তুলে অবলীলায় ঘুরে বেড়াবে সুরজিৎ বেতের চেয়ারটা সামনের ঘাসে নামিয়ে নিল যদি একটু হাওয়া মেলে যদি একটু দেহ জুড়োয় অদূরে কালিমাখা ভূতের মতো নিঝুম দাঁড়িয়ে তেরো নম্বর কটেজ জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিল সেদিক থেকে সিগারেট টানছে তামাকে ধোঁয়ায় যদি একটু আরাম মেলে আবার জয়ন্তীর হাসি উড়ে এলো বেশ জোরে জোরে হাসছে জয়ন্তীর এত উচ্চকিত হাসি বহুকাল শোনেনি সুরজিৎ কি এত আড্ডা মারছে সুরজিৎকে ছেলে পাহারা দিতে বসিয়ে সেই যে ভাগল বা হলো আর কোনো হুষ্টি নেই হাজব মেয়ে ছেলে দুপুরে নির্জনতা হারানোর শোকে পরিতাপ করছিল এখন দিব্যি নিজেই ভিড়ের মাঝে খোশ গল্পে মাতোয়ারা কখন যে কি চায় জয়ন্তী সুরজিতের বুকের ভেতর একটা চোর কাঁটা খচখচ করে উঠল তখন কি যেন বলতে চেয়েও জয়ন্তী চেপে গেল কি কথা একবার যখন গিলে ফেলেছে তখন তার পেট থেকে কথাটা বের করা খুব কঠিন জয়ন্তীর স্বভাবটাই এরকম ভয়ঙ্কর চাপা জিদ্দিও আছে খুব চিরটা কাল সুরজিতের সঙ্গে বিয়েটা জয়ন্তীর বাবা মা প্রথম দিকে মেনে নেননি ভ্যান তারা ছিল নানা রকম বামুনের মেয়ে হয়ে কায়তের ছেলে বিয়ে করবি কি আছে ওর মধ্যে কোয়ালিফিকেশনও তোর থেকে কম তুই এম এ পাশ করেছিস ও তো নেহাতি গ্র্যাজুয়েট ওর চেয়ে অনেক ভালো ভালো সম্বন্ধ আসবে বংশের মুখ পোড়াসনি জয়ন্তী কোনো কথাকেই আমল দেয়নি রেজিস্ট্রি করে বিয়েটা সারল তারপর প্রায় এক বস্ত্রে চলে এলো সুরজিতের কাছে কোনো দুঃখ নেই হাহুতাস নেই বাবা মার জন্য মন খারাপ নেই কিংবা হয়তো ছিল সুরজিতের সামনে হয়তো প্রকাশ করেনি অথচ এই জয়ন্তী বিয়ের আগে বাবা অন্তপ্রাণ ছিল সেই বাবার সঙ্গে জয়ন্তী বিয়ের পর প্রথম দেখা করতে গেল পাক্কা দেড় বছর পর তাও বাবার হার্ট অ্যাটাকের খবর পেয়ে এত তেজ সুভাষ রুমে জল দিতে এসেছে সুরজিতের সামনে ঝুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল টেটচা চোখে তাকালো সুরজিৎ কে যাই সুভাষ ঘাড় চুল করল ছোট্ট একটা আছে স্যার ফরেন দিয়ে যাব কড়া একটা ধমক দিতে গিয়েও সামলে নিল সুরজিৎ সুভাষ তো বলতেই পারে সে তো এই কাজেই অভ্যস্ত সুরজিৎ অবশ্য নিয়মিত মদ খায় না তবে এখানে এলে ওই জিনিস একটু তার চাই চাই তিথিও চুকুর চুকুর চুমুক দেয় গ্লাস থেকে রাতও বাড়ে নেশায় দুজনের চোখ জড়িয়ে আসে অল্প অল্প মদ্যপানের গুণও আছে বিলকুল সাফ হয়ে যায় বিবেক নোনা হাওয়ায় নেশা আরও জেঁকে বসলে মৃদু মৃদু দুলতে থাকে বাইরের কাঁটা তার সমুদ্র আকাশ পৃথিবী ভরে যায় অপার্থিব মায়ায় যেন এই অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো শোক নেই সমস্যা নেই দুশ্চিন্তা নেই জটিলতা নেই আছে শুধু এক ছেদহীন আনন্দ অনন্ত অপার যেন সে তার শরতের ঝালা বাসিনুপুরের যুগলবন্দি কামনায় টনক দুটো শরীর বাঁচতে থাকে সুরে কিন্তু সেই নেশা কি এখন চলে এই মুহূর্তে নিটিপিটি গেরস্থর মতো ছেলে বউ নিয়ে বেড়াতে এসে গলা ঝেড়ে সুরজিৎ বলল না লাগবে না তবু দাঁড়িয়ে আছে সুভাষ প্রত্যেকবার এই সময়টায় কিছু বকশিস চটে সম্ভবত সেই আশায় 
পাঞ্জাবির পকেট থেকে পার্স বার করে সুভাষকে একটা দশ টাকার নোট দিল সুরজিৎ ক্ষণিকের জন্য মনে হলো জয়ন্তীকে ডেকে দিতে বলবে কি না থাকবে যখন আসার আসবে সুভাষ চলে যেতেই হালকাভাবে তিথিকে মনে পড়ল কি করছে তিথি এখন টিভির সামনে বসেছে নাকি সুরজিতের কথাই ভাবছে জয়ন্তীর সঙ্গে এলো বলে মনে মনে পড়ছে কি মনে তো হয় না তিথির মনে কোনো হিংসে নেই সে তো জানেই জয়ন্তী আছে জয়ন্তী থাকবেও এসব ছুটকো ছাটকা দায়িত্ব সুরজিতকে পালনও করতে হবে তবু খবরটা শুনে যেন পরশু একটু মুখ ভার হয়েছিল তিথির বলেছিল ভালো এবার তোমায় চাঁদিপুরে চোরের মতো যেতে হবে না তাই না অভিমান হয়েছে মনে হচ্ছে না মান অভিমান কি আমার সাজে বলো তো আমি কি তোমার বউ তুমি বউয়ের চেয়েও বেশি বউ পুরনো হয় প্রেমিকা কিন্তু হয় না সামান্য হেসেছিল তিথি ম্লান হাসি যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিল ওই হাসিতে ওই ছায়া মাখা মুখ দেখে একটু খারাপ লাগছিল সুরজিতের আবার যেন নিশ্চিন্ত হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে যাক আশঙ্কার কিছু নেই সুরজিতের দিক থেকে এখনো মন সরেনি তিথির এরকম একটা দুটো ভাবনাই চনমনে করে দেয় মন শরীর গুনগুন গান ধরেছে সুরজিৎ জয়ন্তী ফিরল বারান্দায় উঠে ঘরে উঁকি মেরে এলো একবার তারপর চেয়ার নিয়ে বসেছে মুখোমুখি বলল বুবলু বাবু তো একেবারে নেতা বেচারাকে যা হাটিয়েছ শোয়ানোর আগে ওকে হিসি করে নিয়েছিলে অন্য সময় এই প্রশ্ন করলে খেঁকিয়ে উঠত সুরজিৎ বলতো দায়িত্ব জ্ঞান তোমার এক আর নেই আমারও কিছু আছে আজ অধিক মারালই না লঘু স্বরে বলল ভিড় বাড়টা তো দেখছি এখন তোমার খুব ভালোই লাগছে হুম ফ্যামিলিটা খুব জমাটি সে তো বোঝাই যায় যা হাহাই চলছিল ভদ্রলোক একটা মজার গল্প বলছিলেন মানে ওই কেঠু বুড়োটা আহা কেঠু বুড়ো কিসে এখনো যথেষ্ট ফিট আছেন দারুণ রসিক বিয়াল্লিশ বছর আগে এখানে হানিমুন করতে এসেছিলেন সেই গল্পটাই বা মেয়ে জামাইকে সামনে বসিয়ে অপরিচিত এক মহিলাকে নিজের হানিমুনের গল্প তা ডিটেলে সব বলল বুঝি সমস্ত কথার এরকম খারাপ মানে করো কেন তুমি নাতি নাতনি হয়ে গেছে এখন তো মেয়ে জামাই বন্ধুর মতো হুম তা হবে তা কি গপ্প শোনালেন তিনি খুব ইন্টারেস্টিং ওরা যখন এসেছিল তখন নাকি এত সব হোটেল রিসর্ট কিছু ছিল না ওই দিকে ওই পান্থনিবাসের দিকটা একটা মাত্র বাংলো ছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাকি জায়গাটা ছিল জঙ্গল বুঝেছি বজলোক এক ঢিলে তিন পাখি মারতে চেয়েছিলেন সমুদ্র জঙ্গল বউ আহ শোনই না তো হয়েছে কি সদ্য বিয়ে হওয়া বর বউ পূর্ণিমায় সমুদ্র দেখবেন বলে ঠিক করেছেন সন্ধে সন্ধে খেয়ে নিয়ে সমুদ্রের পারে যাওয়ার আগে একবার ঘরে ঢুকেছেন কি ঢোকেননি অমনি এক কেলোর কীর্তি ঘরে ডাকাত টাকাত পড়লো নাকি আরে না না শোনই না বেরোতে গিয়ে দেখেন কে যেন বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে তারপর চিৎকার ডাকাডাকি ধাক্কা ডাকি কিছুতেই কেউ দরজা খোলে না থেকে থেকে খালি মাতাল চৌকিদারটা হুঙ্কার ছুটছে খবরদার হুঁশিয়ার নতুন বউ তো কেঁদে কেটে একশা এই বুঝি কোনো সর্বনাশ হলো ভদ্রলোকও কাঁপছেন ঠক ঠক একবার দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারেন আর স্ত্রীকে এসে সান্ত্বনা দেন ভয় কি আমি তো আছি হয়েছিল কোনো বিপদ রাতটা তো কোনো মতে গুটিসুটি মেরে কাটলো যেই না ভোর হয়েছে অমনি দেখেন তালা খোলা আর চৌকিদার দাঁত বার করে হাসছে বলছে বকশিশটা দিন বাবু এবারকার মতো আপনাদের প্রাণে বাঁচিয়ে দিলাম কেন সমুদ্র থেকে রাতে বাঘটা ঘটেছিল নাকি ভদ্রলোকও তো ভেবেছিলেন ওরকমই কোনো অঘটন টঘটন ঘটেছে পরে শুনলেন অন্য গল্প কীরকম কি হতে পারে আন্দাজ করো তো সরি পারলাম না ওই আজ গুবি কাহিনী শোনার আমার আর ইন্টারেস্টও নেই তবু শোনো এক অদ্ভুত মিথ নাকি চালু আছে এখানে পূর্ণিমার রাতে চাঁদিপুরের সমুদ্র নাকি এতই অপরূপ হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ সেই সৌন্দর্য নাকি সহ্যই করতে পারে না উন্মাদ হয়ে যায় 
অনেকে নাকি সমুদ্রে নেমে আত্মহত্যাও করেছে জয়ন্তী দম নিল একটু তারপর গলা নামিয়ে বলল কি অদ্ভুত ব্যাপার না সৌন্দর্য দেখার জন্য দুজনে ছুটে এসেছিলেন অথচ ওই সৌন্দর্যের আকর্ষণ ঠেকাতেই চৌকিদারটা দূর যত সব গুল গল্প গুল হোক আর গল্পই হোক ঘটনাটার আয়রানিটা কিন্তু লক্ষ্য করার মতো তো তুমি কি ওই গেঁজা শুনেই আসছিলে আরে না সে আর একটা মজার গল্প তো বুড়ো বুঝি মজার হোলসেল আর হুম তাই বটে বলতে পারো ভদ্রলোকে তখন নাকি একটা ইয়া তাগড়াই গোঁপ ছিল ভোজপুরি দারোয়ানদের হার মানায় সেই গোঁপের ভয় নতুন বউ মানে মাসি মানা কি ঠক ঠক করে কাঁপতেন বরের কাছে ঘেষতে চাইতেন না হানিমুনে এসেও নাকি সারাক্ষণ সিটিয়েছিলেন তো সেই যে সেরাতে আরও বেশি ভয় পেয়ে বরটির হাত চেপে ধরেছিলেন অমনি বর সম্পর্কে ভয় টয় ঘুচে গেল আর সেদিন থেকেই নাকি ভদ্রলোকেরও দুর্দশা শুরু ওই চেপে ধরা হাতের জ্বালায় কোথাও এক চুল একটু নড়তে পারেন না রনে বনে জলে জঙ্গলে ওই হাতি সর্বত্র ভদ্রলোকের পাহারা দেয় হুম বুঝলাম ওই বুড়ো বউয়ের আচল ধরা তাই তো সে তুমি যেভাবে ব্যাখ্যা করো তবে এই বৃদ্ধ বয়সে ও ভদ্রলোকের মুখে চোখে কি স্যাটিসফ্যাকশন জানো তো বোঝাই যায় ওরা খুব সুখী কাপল খুব লাকি জয়ন্তীর কথায় কি ইঙ্গিত আছে কোনো সুরজি তার জয়ন্তী দুঃখী জুটি এমনই কিছু প্রতিপন্ন করতে চায় না তো চাঁদ নেই আকাশ লাল হয়ে আছে দূরে বহু দূরে আকাশ যেখানে সাগর ছুঁয়েছে সেখানে ছোট ছোট বিদ্যুতের ছিলিক মাঝে মাঝে আকাশের অনেকটাই চিড়ে যাচ্ছে রুপলি চমকে আলোয় আলো হয়ে যাচ্ছে ঝাউবন পরক্ষণে যে আধার সেই আধার আচমকাই সুরজিতের মনে ফিরে এলো কথাটা জিজ্ঞেস করল এই তুমি যেন কি বলবে তখন বলছিলে হুম একটু আগের উচ্ছল জয়ন্তীর ঝুপ করে নির্বাক হয়ে গেল যেন আন মনে হঠাৎ কি হলো বলো সুরজিৎ সোজা হয়ে বসল জয়ন্তীর সময় নিচ্ছে আকস্মিকভাবেই উঠে গেল ঘরে বোধ হয় জলটল খেতে কিংবা ছেলেকে দেখতে ফিরে ফের বসল চেয়ারে সুরজিতের অপরাধী মন অধৈর্য হল এই কায়দা মারছ কেন ঝেড়ে কাশো না আমি একটা চাকরি পেয়েছি ওহ বড় একটা পাথর যেন সরে গেল সুরজিতের বুক থেকে না তার চতুরতায় এখনো গলতি নেই কোনো পর মুহূর্তেই জেগে উঠেছে পৌরুষ ভারী গলায় বলল চাকরি পেয়েছ মানে চাকরি মানে চাকরি কাজ কোথায় একটা স্কুলে প্রাইভেট স্কুল হঠাৎ তোমার চাকরির কি দরকার পড়ল পড়ল তোমার হাত খরচে কম পড়ছে জয়ন্তী দু এক সেকেন্ড থেমে থেকে বলল না তা ঠিক নয় আমার মনে হচ্ছে নিজের একটা রোজগার থাকা ভালো অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম জুটে গেল একজনের ব্যাকিংয়ে জুলাইয়ের গোড়ায় জয়নিং চাকরির চেষ্টা করছো কখনো বলনি তো জয়ন্তী চুপ তো কে ব্যাক করল তোমায় কাকে ধরেছিলে সে তুমি জেনে কি করবে আছে আমার একটা বন্ধু অল্প তাঁতল সুরজিৎ খর গলায় বলল তা একদিন পর চাকরি করতে দৌড়লে আমার সংসারটা কি হবে হ্যাঁ আমার ছেলের বুবলুকে নিয়ে তোমায় ভাবতে হয়েছে কখনো ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও স্ট্রেট বলে রাখছি জয়ন্তী আমার মত নেই তোমার মত তো চাইনি পেয়েছি সেটা জানিয়ে রাখলাম আচ্ছা খুব স্বাদ জেগেছে স্বাধীনতার হ্যাঁ এবারও কোনো জবাব নেই জয়ন্তীর সরু চোখে জয়ন্তীকে দেখল সুরজিৎ মাইনে কত দেবে সব মিলিয়ে গোড়ায় সাড়ে পাঁচ হাজার মতন কম কটা থেকে কটা স্কুল যেমন হয় দশটা থেকে চারটে ভাবছি সামনের বছর বুবলুকেও ওই স্কুলেই ভর্তি করে দেব আমার সঙ্গেই যাবে আসবে 
অসম্ভব বুবলুকে ওই স্কুল থেকে ছাড়াতে আমি দেবই না আর তোমারও চাকরি করার কোনো প্রয়োজন নেই জয়ন্তী প্রতিবাদ করলো না তর্কও করলো না আস্তে আস্তে উঠে গেল সামনে থেকে সুরজিৎ গর্জে উঠতে চাইল স্বর ফুটল না এই নিঃশব্দ চলে যাওয়া যে কি অসহায় করে দেয় এক এক সময় সুরজিৎ স্বপ্ন দেখছিল এক অতিকায় পতঙ্গ যেন ঢুকে পড়েছে তার টানলপের ফ্ল্যাটে ঝটপট করছে পোকাটা পোকা নয় প্রজাপতি না না প্রজাপতিও নয় মত এলো পাথারি উঠতে উঠতে ঠোক্কর খাচ্ছে এ দেওয়ালে সে দেওয়ালে থেমে থাকা পাখায় ঘরের সিলিংয়ে মতটা ডানায় কি অসম্ভব জোর ফ্ল্যাটের দেওয়াল কেঁপে উঠল থরথর জানলায় শব্দ হচ্ছে ঝনঝন শব্দ বাড়ছে ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এত উচ্চ গ্রামে পৌঁছে গেল যে কানে তালা লাগার জোগাড় সুরজিৎ সুরজিৎ মতটাকে তাড়াতে চাইল পারছে না হঠাৎ দেওয়াল ভেদ করে কোথ থেকে এক রাস কনকনে বাতাস ধে এলো কুঁকড়ে যাচ্ছে শরীর শীত করছে ভীষণ শীত শব্দ আর শীতের যুগপথ আক্রমণে ঘুম ছিঁড়ে গেল সুরজিতের চোখের সামনে গাঢ় হো অন্ধকার ধরমর করে উঠে বসল বিছানায় সে এখন ঠিক কোথায় ডানলপের বাড়িতে নাকি কোনো খোলা মাঠে চাঁদিপুরের বারো নম্বর রুমটাকে চিনে উঠতে সুরজিতের সময় লেগে গেল মিনিট খানেক কি প্রবল ঝোড়ো বাতাস বইছে বাইরে একে কি পাগলা হাওয়া বলে ওই বাতাসি খেলনার মতো ঝাঁকাচ্ছে কটেজের দরজা জানলা হিম ঢুকিয়ে দিচ্ছে দেহের খাঁচায় ঠক ঠক কাঁপছে হাড় পাঁচরা কখন এমন ঝড় উঠল বাইরের বাতিগুলো সব নিবে গেছে আধারে চোখ চালিয়ে পাশের খাটটাকে দেখার চেষ্টা করলো কিচ্ছু পরিষ্কার নজরে আসে না রাত কত এখন সুরজিৎ হাতড়ে হাতড়ে সুইচ বোর্ডের কাছে গেল ঘরের আলো জ্বলতে চমক বুবলু ঘুমোচ্ছে গায়ে চাদর ঢাকা দরজা হাট জয়ন্তী নেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে সুরজিৎ হাই তুলল টেবিলে রাখা রেস্ট ওয়াচ তুলে দেখল সময় দুটো চল্লিশ রাত দুপুরে কোথায় বেরোল জয়ন্তী বাথরুমে যে নেই বোঝা যাচ্ছে বাথরুমের বাতি নেই বানো ঘুম ঘুম চোখে সুরজিৎ দরজা এল যা ভেবেছে তাই জয়ন্তী বারান্দায় বসে জয়ন্তীকে ঘিরে অন্ধকারের আস্তরণ সুরজিৎ আবার হাই তুলল একটা কি করছো বাইরে এত রাত্রে অন্ধকার নড়ল না হাই রুমে এসো ঝড় উঠেছে ঠান্ডা লেগে যাবে অন্ধকার সারা দিল না সুরজিতি গেল অন্ধকারের কাছে পিঠে হাত রেখে বলল কি ব্যাপারটা কি তোমার হলোটা কি এবার সামান্য কেঁপেছে অন্ধকার কিছু না এমনি ভাবছোটা কি বসে বসে অন্ধকার আবার নিশ্চুপ সুরজিত এবার ছুঁয়েছে অন্ধকারের মুখ গলা ইস গা হাত পা তো একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে অন্ধকার এতটুকু উত্তাপ নিল না সুরজিতের হাত থেকে নির্লিপ্তভাবে বলল তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো তুমি বসে থাকবে আমার ঘুম আসছে না সুরজিৎ আর একটু নিবিড় হল কোমল স্বরে বলল রাগ হয়েছে 
কি ভাবছ আমাকে বলবে না চাকরির কথা না ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গল্পটাই ভাবছিলাম শোনো কালি তো পূর্ণিমা তাই না নটার মধ্যে সমুদ্রে এসে গেছে সুরচিত্রা রাতের ঝড়ের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই এখন আকাশ আজ পুরোপুরি নির্মেঘ ঝড় যেন মালিন্য মুছে নিয়েছে আকাশের সকালে ঝকঝকের উত্তর হাসছে প্রাণ খুলে তাপ এখনো চড়া নয় বইছে নরম বাতাস খুশির মেজাজে পূর্ণিমার টানে সমুদ্র আজ রীতিমতো উত্তাল সকাল সকাল চলে এসেছে কাছে ফুঁসছে তেজি যুবকের মতো সার সার ঢেউ মিছিল করে এসে হাত পা ছুঁড়ছে পারে বোল্ডারে আছাড় খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে বুবলুরি জলে নামার উৎসাহ সব থেকে বেশি মার হাত চেপে ধরে তিরিং বিড়িং লাফাচ্ছে সে সাহস দেখিয়ে মার হাত ছাড়িয়ে ঢুকল একটু ভেতরে বেশি নয় দু চার পা আচমকা এক বড় সরো ঢেউ ধেয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে পো পো উল্টো দিকে দৌড় দু হাতে বের দিয়ে ধরেছে মার কোমর ঢেউয়ের চকির ধাক্কায় জয়ন্তীয় ছেলে নিয়ে চিৎপটা দু তিনটে ঘুরপা খেয়ে মা ছেলে দুজনেরই দিশে হারা হাল বুবলু খাবি খেয়ে কাশছে খক খক চোখ তার করমচার মতো লাল জয়ন্তীয় দম নিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সজরে থু থু করে মুখ থেকে বার করছে লবণাক্ত জল নিরাপদ দূরত্বে বসে সুরজিৎ হেসে উঠল হাহা আজ স্নানার্থীদের ভিড় আছে বেশ আশপাশের হোটেলের বাসিন্দারাও নেমেছে সমুদ্রে সবাই যে সমুদ্র স্নানে উৎসাহী নয় কেউ কেউ জল ছুঁয়েও পুলকিত সেটাও দেখা যাচ্ছে সুরজিত সেই গোত্রের জলে সে নামে না বড় একটা তিথির আহ্বানেও নয় মাঝে মধ্যে ঢেউয়ে পা রেখে একটু জলের স্পর্শ নিয়ে আসা ব্যাস জলে পা ডুবিয়ে বসে তিথির অস্থির হুটোপুটি দেখাতেই তার বেশি সুখ এই মুহূর্তে অবশ্য তার দৃষ্টি গেঁথে আছে জয়ন্তীতে বুবলুকে পাড়ে রেখে জয়ন্তী আড়াআড়ি ভাবে প্রবেশ করছে সমুদ্রে সালোয়ার কামিজ পরেছে জয়ন্তী ওন্যাটা বেঁধে নিয়েছে কোমরে আলতো চাপড়ে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ টোপকে পার হচ্ছে মাঝারিদের আর বড় ঢেউ এলেই জলের নিচে ডুব ভিজে বালিতে বসে মনে হয় এ যেন জয়ন্তী নয় অন্য কোনো অচিন নারী যাকে সুরজিৎ ভালো করে দেখেনি কোনোদিন সালোয়ার কামিজ লিপটে আছে জয়ন্তীর শরীরে দেহের প্রতিটি ভাঁজ এখন আলাদা আলাদাভাবে স্পষ্ট বুক কোমর উরু নিতম্ব অতি পরিচিত দেহলতা অপরিচিত হয়ে কতকাল পর সুরজিৎকে টানছে আবার এ ঠিক সেই অভ্যেসের টান নয় এ এক অচেনা সম্মোহন সুরজিৎ উঠে দাঁড়াল নামল চলে বাবাকে নামতে দেখে হই হই করে উঠল বুবলু তাকে সঙ্গে নিল না সুরজিৎ জয়ন্তীর পাশে এসে দাঁড়ালো হাঁটু জলে জয়ন্তীর ঘাড় গলা জলে বালিতে চিকচিক সুরজিৎকে দেখে জয়ন্তী অবাক কি গো নামব না বলে হঠাৎ এলে যে বড় বউয়ের কোমর বের দিয়ে ধরল সুরজিৎ চলো না একটু ভেতরে যাই না না বেশি জলে ব্যালেন্স রাখতে পারব না সুরজিৎ ছোট্ট একটা ঢেউ টপকালো 
এক হাতে চাপ দিল জয়ন্তীর কোমরে অন্য হাত জয়ন্তীর কাঁধে রেখেছে আরে কিছু হবে না চলো তো না না আমি যাব না এসো না প্লিজ না যাব না জয়ন্তীর চোখে বিচিত্র এক দৃষ্টি ভয়ও নয় প্রত্যাখ্যানও নয় ঘৃণাও নয় ভালোবাসাও নয় কি আছে ওই চোখে কথা বলতে বলতে জয়ন্তী সরছে পিছন পানে পার অভিমুখে চেঁচিয়ে বলল বেশি দূরে যেও না কিন্তু ভেতরে চোরা টান আছে সুরজিতের জলে নামার বাসনাটাই নিয়ে গেছে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ বুবলু ছুটতে এসে বাবাকে চাপতে ধরল চলো না বাপি জলে যাই চলো না ছেলের বায়না মেটাতে সুরজিতকে এগোতেই হলো খানিকটা ঢেউ এলেই উঁচু করে তুলে ধরছে বুবলুকে নামিয়েও দিচ্ছে সময় মতো কোমর চলে দাঁড়িয়ে আপনাদের কি আজই লাস্ট তাকেই বলছে কি সুরজিৎ ঘাড় ঘোরালো পাশেই দশ নম্বরের বড় জামাই পেটানো চেহারা বক্সার বক্সার ঘনিষ্ঠ পরিচিতের মতো হাসছে লোকটা সুরজিৎ অল্প চোয়াল ফাঁক করল লাস্টও বলতে পারেন ফার্স্টও বলা যায় কিছু কিছু লোক থাকে যারা গায়ে পড়ি আলাপ জমানোর অছিলা খোঁজে জল স্থল অন্তরীক্ষ জায়গার কোনো বাজ বিচার থাকে না এদের নুন জলে কুলকুচি করে নিয়ে লোকটা বলল হাতে একটু সময় নিয়ে আসবেন তো নীলগিরি পাহাড়টা ঘুরে আসতে পারতেন তাই হ্যাঁ মোয়াই পাহাড়ের টপে কি সিনিক বিউটি মজাই ঝর্ণা জঙ্গল জঙ্গল শব্দটা শুনেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল সুরজিতের তিথির এবার জঙ্গলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল সুরজিৎ মনে মনে খেঁকিয়ে উঠল তুই যা না শালা তোর গুলবাজ শ্বশুরকে কাঁধে নিয়ে ঘোর রাগ করতে গিয়ে বুঝি সেকেন্ডের জন্য আনমনা হয়েছিল সুরজিৎ হঠাৎই এক অতিকায় ঢেউ পাগলা হাতির মতো সামনে এসে গেছে বুবলুকে চেপে ধরে মরিয়া ডুব দিল সুরজিৎ তবু শেষ রক্ষা হলো না সুরজিতের হাত ছিটকে ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে গেল বুবলু ডিগবাজি আর ঘষা খেতে খেতে লুটিয়ে পড়ল পারে জয়ন্তী দৌড়ে এসেছে ঢেউ বুবলুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁকড়ে ধরল ছেলেকে তার মুখ চোখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ সুরজিত হাচড় পাচড় করে বেরিয়ে আসছে জল থেকে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল রে এই তোর লেগেছে বুবলুও ভয় পেয়েছে খুব মুখ দিয়ে কথা সরছে না লাল গড়াচ্ছে কষবে চোখ নাক মুখ ভরে গেছে জলে বালিতে হা পাচ্ছে ছেলের হাতই ধরে রাখার মুরত নেই তুমি আবার আমায় টানতে চাইছিলে জয়ন্তীর গলায় ঝাঁজ ফুটল একটু আগের রাগটা ফিরে এলো দপ করে সুরজিৎ চড়া স্বরে বলল আমি কি ইচ্ছে করে করেছি থাক থাক আর সাফাই গাইতে হবে না আমার যা বোঝার বুঝে গেছি কি বুঝেছ তুমি কি জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করল না জয়ন্তী বুবলুকে জড়িয়ে নিয়েছে তোয়ালিতে ছেলের হাত ধরে চলে গেল দূরের বালিতে যত্ন করে মুছিয়ে দিচ্ছে ছেলের গা মাথা সুরজিৎ হাই হাই করে সামনে এসে দাঁড়ালো তার শর্টসের পকেট বালি বোঝাই খামচে খামচে বালি বার করলো খানিকটা মুঠোয় পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল জলে ঝুঁকে বুবলুর হাত ধরে টানছে আয় আয় তো আরেকবার যাই না বুবলু আর যাবে না যাবে না সব বুঝি তোমার হুকুমে হবে ছেলে আমার তাকে নিয়ে আমি যেখানে খুশি যাব এই চল তো বুবলু না বলেছি আমি আমি বলছি বুবলু যাবে না কিরে বুবলু আসবি না বুবলু মুখ ফিরিয়ে নিল ক্রোধে ছটফট করছে সুরজিৎ বুবলু তাকে এইভাবে বিক্রয় করছে ছেলে তার এত নেওয়াটা সেই ছেলে মা ছেড়ে মরছে না কিছুতেই এ যেন বুবলুকে মাঝখানে রেখে জয়ন্তীরই অঘোষিত যুদ্ধ হেরে যাচ্ছে সুরজিৎ বিচ্ছিরিভাবে হেরে যাচ্ছে এই মুহূর্তে সুরজিৎ যদি বালিতে মুখ গুঁজতে পারত 
কিংবা মিলিয়ে যেতে পারত মহাশূন্যে বাড়াবাড়ি তোমার সব সময় বাড়াবাড়ি বাড়াবাড়ি কাকে বলে সে বোত তোমার আছে কি বলতে চাও তুমি আ কি অন্যায়টা করেছি আমি উত্তর দিল না জয়ন্তী যেন প্রয়োজনই বোধ করছে না উঠে দাঁড়ালো গম্ভীর মুখে এই হচ্ছেটা কি খপ করে জয়ন্তীর হাত চেপে ধরল সুরজিৎ সিন ক্রিয়েট করছো কেন সিন তো তুমি ক্রিয়েট করছো স্ট্রেঞ্জ আমি কি ইচ্ছে করে ওর হাত ছেড়ে দিয়েছি জলের ধাক্কায় বাচ্চারা ছিটকে যায় না কেয়ারলেস মানুষদের অনেক কিছু ছিটকে যায় শান্তভাবে জয়ন্তী হাত ছাড়িয়ে নিল তুমি কি এখন ফিরবে এক্ষুনি আমরা তাহলে কটেজে যাচ্ছি বুবলু আয় বলে হাঁটা দিয়েছে জয়ন্তী বাধ্য ছেলের মতো বুবলুও চলেছে মার পিছু পিছু রিজর্টের গেট পেরিয়ে মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে সুরজিৎ কট মট চোখে তাকে রইল একটুক্ষণ হিংস্র এক শঙ্খ চুর যেন ফনা তুলছে শরীরের কোষে কি অসম্ভব মেজাজ হয়েছে জয়ন্তীর গ্রাহ্যই করে না কি ভাবছিল ওটা কি সুরজিৎ ছেলেকে ডুবিয়ে দিত নিজের ছেলেকে নাকি ছেলের সামনে প্রতিপন্ন করতে চাইল তার বাবা কত দায়িত্ব জ্ঞানহীন সুরজিৎকে ছেলের চোখে হেও করে কি সুখ পেল জয়ন্তী ভিতরে রাগটা বাড়ছে ক্রমশ গজরাচ্ছে মাথা ঠিক রাখতে পারল না সুরজিৎ খ্যাপা সারের মতো হঠাৎ ছুটল সমুদ্রে উন্মত্ত লাফালাফি করছে জলে আশপাশে মানুষজন দেখছে কিনা হুঁশ নেই নিষ্ফল আক্রোশে ঘুষি চালাচ্ছে ঢেউয়ের গায়ে এলো পাথারি যেন ঘুষি মেরে চুরমার করে দেবে সমুদ্রকে কিংবা ক্ষণ পূর্বের অপমানকে এক সময় হাঁপিয়ে পড়ল সুরজিৎ কাহাতক লড়া যায় এ যে এক অসম যুদ্ধ ঢেউ তো আসছে তো আসছে সুরজিতের সাধ্য কি এদের রোখার সূর্য ক্রমশ মাছ গগনে খুনে তাপে ঝোল সে যাচ্ছে চরাচর সমুদ্র সরছে ধীরে ধীরে পরাজিত সুরজিৎ উঠল জল ছেড়ে নতমস্তকে যেতে যেতেও ফিরে ফিরে সমুদ্রকে দেখছিল সুরজিৎ সমুদ্র কি নির্মম ডাইনিং হল থেকে ফিরে মেজাজ শরীফ হয়ে গিয়েছিল সুরজিতের চমৎকার মেনিউ ছিল আজ মুচমুচে আলু ভাজা ঝালঝাল আলু পোস্ত চিতল মাছের পেটি আনারসের চাটনি চারটেই সুরজিতের প্রিয় আইটেম সংগ্রামী সমুদ্র স্নানের পর আজ খিদেটাও ভারী চঞ্চনে ছিল পাকস্থলিতে খাবারগুলো ঢুকে কখন যে ঘুম পাড়িয়ে ফেলল রাগটাকে ভোজনের পর শরীরটা একটু যেন আইঢাই করছিল মোজ করে সিগারেট ধরাতে গিয়ে সুরজিৎ আবিষ্কার করল প্যাকেট বেবাক ফাঁকা পৌনে তিনটে বাজে এখন সিগারেট কিনতে ছুটবে বাইরে জয়ন্তী বিছানায় ছেলে নিয়ে শুয়েছে সুরজিতেরও গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল কিন্তু নেশাটাও টানছে দু চার মিনিট দোনামোনা করে পাঞ্জাবির পকেটে গলালো মানি ব্যাখ্যানা আলগাভাবে প্রশ্ন ছুটল আমি একটু বাইরে যাচ্ছি তোমার কিছু লাগবে জয়ন্তীও অনেকটা স্বাভাবিক এখন সহজ সরই বলল না বানটান খাবে মিষ্টি পাতা পাওয়া যাবে যেতেও পারে তাহলে এনো একটা সাদা অল্প একটু চমন দিয়ে বুবলুর চোখ পটাং করে খুলে গেল আমি একটা পান খাবো বাপি না বাচ্চাদের পান খেতে নেই জয়ন্তী মৃদু ধমক দিল অত বক কেন খেলোই নয় একটা মিষ্টি পান কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে জয়ন্তী আর কিছু বলল না পাশ ফিরে চোখ বুঝেছে বেরিয়ে এলো সুরজিৎ বাইরে দুপুরটা এখন অদ্ভুত রকমের শুনশান এদিক ওদিকের কটেজগুলোতে বেশ কিছু লোক এসেছে আজ কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না এখন নিঃসারে বিশ্রাম নিচ্ছে ক্যাসিউরিনা রিসর্ট শোনা যায় শুধু এলোমেলো বাতাসের শব্দ 
দস্যি বালকের মতো ছোটাছুটি করছে বাতাস গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে একটা ঘুঘু পাখি ডেকে উঠল কোথায় যেন আরও নির্জন হয়ে গেল দুপুর গেট থেকে হাত পনেরো দূরে পানের দোকান ঢুলছে দোকানদার তাকে ডেকে ঢুকে জাগাল সুরজিৎ সদা সেরে ফিরছে মন্থর পায়ে কটেজের কাছে এসে কি ভেবে থামল তৃষ্ণার্থ চোখে তাকালো তেরো নম্বরটার দিকে তারপর হঠাৎই সম্মোহিতের মতো এগিয়ে চলেছে কটেজের একটা জানলার পাট খোলা পাতলা পর্দা কাঁপছে তীর্তির পা টিপে টিপে তেরো নম্বরের বারান্দায় উঠল সুরজিৎ পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই বুকে নেহাইয়ের ঘা কটেজের সচ্চায় কে ওই নারী পুরুষ আদিম খেলায় মেতেছে ওরা কে পুরুষটির চওড়া পিঠ উঠছে নামছে নারীর পেল ভাত চাপটে আছে পুরুষকে নারীর মুখে ঠোঁট ঘষছে পুরুষ অপার্থিব শীতকারে ভরে যাচ্ছে গোটা ঘর খেলা থামতে সুরজিৎ মেয়েটার মুখ দেখতে পেল কি আশ্চর্য তিথি যে পুরুষটিকেও চিনতে পারল এক লহমায় সে নিজে এ কি বিভ্রম সুরজিৎ চোখ রগড়াল দৃশ্যটা মুছে গেছে শূন্যতা নিয়েই পড়ে আছে তেরো নম্বর দরজাতেও তালা ছুলছে খানিক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সুরজিৎ এমন একটা আজগুবি ব্যাপার ঘটল কেন অন্তরের তীব্র বাসনা কি তবে কয়েক মুহূর্তের জন্য মূর্ত হয়ে উঠেছিল অতৃপ্ত কামনার এফেক্টে হ্যালুসিনেশন ফিরে গিয়ে তিথিকে বলতে হবে গল্পটা তিথি কি হাসবে ঠাট্টা জুড়বে নাকি জয়ন্তীর সঙ্গে থেকেও তিথিকে মনে পড়েছে বলে চোরা তৃপ্তি অনুভব করবে চাপা শরীরে উত্তেজনা নিয়ে সুরজিৎ রুমে ফিরল জয়ন্তী ঘুমিয়ে পড়েছে বুবলু পান ড্রেসিং টেবিলে রেখে বাইরে বেতের চেয়ারে এসে বসল সুরজিৎ আবার আচ্ছন্নের মতো দেখছে দৃশ্যটাকে চঞ্চল হচ্ছে রক্ত পূর্ণিমার চাঁদ এখনো উঠেনি আজ ঘন কালো অন্ধকারে ডুবে আছে বিশ্ব চরাচর সমুদ্রের আওয়াজ ক্ষীণ ছিল এতক্ষণ এবার ধীরে ধীরে গর্জন হয়ে উঠেছে হাওয়া দামাল কাছে আসছে সমুদ্র জল বাড়ছে চার সেলের টর্চ হাতে জয়ন্তীকে খুঁজছিল সুরজিৎ হঠাৎ আলো থেকে নিশ্চিত্র তমসায় এসে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না মনে হয় পৃথিবীটাই যেন লুপ্ত হঠাৎ সমুদ্র দৃশ্যমান নয় তার জায়গায় সামনে যেন এক অতিকায় কালো গহর কি বিশাল তার হাঁ বুবলুর হাত ধরে কাঠের গেটটার পাশে সুরজিৎ দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ ক্যাসুরিনা রিসোর্টের নুনে খাওয়া বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে বাড়িতে ভাঙাচোরা ধাপিতে বেশ কিছু টুরিস্ট বসে অশরীরি ছায়ার মতো চাঁদের প্রতীক্ষায় টর্চ ঘুরিয়েও সুরজিৎ সেখানে জয়ন্তীকে দেখতে পেল না বিকেলবেলা বুবলুকে নিয়ে বেরিয়েছিল সুরজিৎ জয়ন্তীকেও বলেছিল যেতে সে রাজি হল না ছেলের টানা টানিতেও না তার নাকি ভয়ানক মাথা ধরেছে মরুকে যাক সুরজিৎ সাধা সাধিতে যায়নি বুবলু খুশি থাকলেই তার যথেষ্ট বুবলুর হাত ধরে প্রায় গোটা জনপদটাই চষেছে সুরজিৎ পান্থনিবাসের পাশে খাঁচায় হরিণ দেখে বুবলু তো আল্লাদে আটখানা সুরজিৎ তাকে চিপস কিনে দিয়েছে ক্যান্ডি ফ্লস খাইয়েছে চকোবার চকোবার করে মাথা খারাপ করেছিল ছেলে ঢুরে ঢুরে তাও এনে দিয়েছে ছেলেকে এখন শুধু রাতটুকু পার হলেই হয় এবারকার মতো বেড়ানো শেষ সুরজিৎ বুক ভরে নিঃশ্বাস টানল আহ বন্দি দশা থেকে মুক্তি আবার কলকাতা আবার তিথি আবার সেই মাদক নেশা 
বুবলু হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে তুরতুরিয়ে নেমে গেল তৃতীয় ধাপটায় অন্ধকারই দেখতে পেয়েছে আট নম্বর ঘরের বাচ্চাটাকে গল্প জুড়েছে গিয়ে সম্ভবত বন্দি হরিণের গল্প সুরজিৎ আবার হাতের আলোখানা ঘোরালো এক দুবার টর্চ এদিকে ওদিকে করতেই এবার চোখে পড়েছে ওই তো জয়ন্তী ওই তো বসে ডান দিকের বোল্ডারে সামনে কয়েকটা এবড়ো খেবড়ো পাথর সাবধানে পাথরগুলো টোপকে জয়ন্তীর পিছনে এসে দাঁড়ালো সুরজিৎ ভারী কি গলায় বলল কটেজের চাবিটা দাও তো হ্যাঁ ও তুমি মাথা ছেড়েছে ট্যাবলেট খেয়েছি কমেছে খানিকটা আমাদের জন্য রুমে ওয়েট করতে পারতে একা একা এসে বন্ধ করে বসে আছো সন্ধ্যে অব্দি ঘরেই ছিলাম তখনও ফিরছো না দেখে কটেজ বন্ধ করে এখানে চলে এলে আমি কাঁ কাঁ খুঁজে বেড়াচ্ছি প্রয়োজন ছিল না চাবি তো কাউন্টারে রাখা আছে ম্যানেজার বলেনি জিজ্ঞেস করিনি বুঝবো কি করে তুমি শোনো সুরজিৎ সামান্য অসন্তুষ্ট মুখে ফিরতে যাচ্ছিল জয়ন্তী আচমকা ডাকল কি রাতের মিল বলা হয়ে গেছে প্লেন রুটি মাংস একটা বেলা অন্তত আমার কথা মতো খেয়ে দেখো খারাপ লাগবে না আমি খাওয়ার কথা বলছি না কাল বেরোনোর কথা বলছো নো প্রবলেম অটোওয়ালা ফিট করে এসেছি ঠিক সময় মতো কটেজে চলে আসবে ও সব না একটু বসো না এখানে জয়ন্তী স্বর গভীর এত গভীর যে থমকে গেল সুরজিৎ পাশের পাথরে বসে পড়েছে হাঁটুতে থুতনি ঠেকালো জয়ন্তী নিচু গলায় বলল কাল তোমায় পুরো কথাটা বলা হয়নি আমার আরো কিছু বলার ছিল সুরজিৎ একটা গন্ধ পাচ্ছিল কটু নোনা ঘ্রাণ আপনা আপনি চোখ শুরু হয়ে গেল কি কথা আমি আর তোমার সঙ্গে থাকবো না কথাটা এতই আকস্মিক এত অপ্রত্যাশিত যে সুরজিৎ প্রথমটা হৃদয়ঙ্গমই করতে পারল না লঘু গলায় বলে উঠল কেন হঠাৎ এত রাগের কি হলো চাকরি করতে বারণ করেছি বলে এত কোচে গেলে নাকি ছেলেকে ডুবিয়ে দিচ্ছিলাম বলে জয়ন্তী রা কাড়ল না থুতনিও তুলল না হাঁটু থেকে তরল সুরেই সুরজিৎ বলল আরে কেন এত চটাচটি করছো মায়েরি ঠিক আছে বাবা সংসার করে দম থাকলে করো চাকরি সে তো করবই করতেই হবে ডিসিশন যখন নিয়েই ফেলেছি কিসের ডিসিশন বললাম তো তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় এতক্ষণে সুরজিৎ থতমত অবাক স্বরে বলল কেন শুনবে শুনে হজম করতে পারবে কি বলতে চাও তুমি যদি বলি তোমাকে আমার আর ভালো লাগছে না সুরজিৎকে জোর বিঁধল কথাটা সুরজিৎকে না সুরজিতের পৌরুষে তপ্ত স্বরে বলল কারণটা জানতে পারি কারণ আবার কি ইচ্ছে একজনকে সারা জীবন ভালো লাগতে হবে তার কোনো মানে আছে হে আলি করো না তো খোলসা করে বলো জয়ন্তীর এতটুকু হেলদোল নেই একই রকম অচঞ্চল স্বরে বলল কতবার বলব তোমাকে আর ভালো লাগছে না তোমার কাছ থেকে আমি আর কিছু পাই না তুমি এত সাধারণ এত এক খে সপাটে কে যেন চর কষালো সুরজিৎকে কথা বলতে গিয়ে তুতলিয়ে গেল সুরজিৎ আমি সাধারণ আমি এক ঘে তোমার কি আছে বলো তো ঘুম থেকে উঠে হাই হাই কিছু হুকুম তারপর লাখ লাখ ভেড়া ছাগলের মতো অফিস ছোটা বাড়ি ফিরে ছেলে নিয়ে আল্লা দিপনা নত টিভিতে চোখ গেথে বসে থাকা আর মাঝে সাঝে মাঝে সাঝে রাত বিড়েতে আমার শরীরটার ওপর হামলানো 
সেটাও এত যান্ত্রিক এত রহস্যহীন থামো থামো তুমি নাটুকের ডায়লগ ঝেড়ো না তো আমি কি মেয়ে ছেলে যে রহস্য করে বেড়াবো রহস্য সকলেরই থাকে গো পুরুষেরও থাকে তোমার নেই তুমি নেহাতি একটা কেজো মানুষ অ্যাভারেজেরও অ্যাভারেজ বিশ্বাস করো তোমাকে না আমি আজকাল আর সহ্য করতে পারি না এবার বুঝি আঘাতে চুরমার হয়ে যাবে সুরজিৎ পাল্টা আক্রমণ চুরল তো সেরকম রহস্যময় পুরুষের সন্ধান পেয়েছ বুঝি জয়ন্তী সহসা বোবা সমুদ্রের ওপারে আকাশের ঢালে খুব আস্তে আস্তে একটা আলস সঞ্চার হয়েছে অলস পায় সমুদ্র থেকে উঠে আসছে পূর্ণ চাঁদ হঠাৎই লাফিয়ে পুরো মেলে দিল নিজেকে গুঞ্জন উঠেছে চারিদিকে চাঁদের শোভায় মুগ্ধ মানুষ বিচিত্র ধ্বনিতে বুঝি আবাহন করছে চাঁদকে শুধু জয়ন্তী নীরব স্থির তাকিয়েছে পূর্ণ শশীর দিকে সুরজিৎ অধৈর্য হয়ে পড়েছিল প্রতিটি নিঃশব্দ পল অনুপল লক্ষ অর্বুদ বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল তার কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল কি হলো জবাব দিচ্ছ না যে কে সেই রহস্যময় লোকটি তারই ব্যাকিংয়ে বুঝি চাকরি জুটেছে চাঁদ এখন শীতল আলো হয়ে বিছিয়ে গেছে সমুদ্রে সোনালি বিষাদের মতো অন্ধকার যেন এক নীলচে মোহ এখন জয়ন্তীর স্বরেও আলো ছায়া কি হবে জেনে আমার জানার রাইট আছে তুমি আমার স্ত্রী ধরো জানলে তারপর কি করবে তুমি নীল নীল জোছনায় এক রাস কাঁকড়া চড়তে বেরিয়েছে বাড়িতে ঢেউ এর সঙ্গে ভেসে ভেসে আচ্ছড়ে পড়ছে বোল্ডারে ঢেউ সরলেই কিলবিল করে গর্ত খুঁজছে আই উইল সি দ্যাট বাগা সুরজিৎ প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল আমি দেখে নেব একজন বিবাহিত মহিলার সঙ্গে ব্যবিচার করা ঘুচিয়ে দেব আমি আর তোমাকেও আমি দেখে নেব বলতে বলতে শাসাচ্ছে আঙুল তুলে জয়ন্তী পলকের জন্য চোখ তুলল পলকে সরিয়ে নিল দৃষ্টি অসম্ভব ঠান্ডা গলায় বলল তুমি কিছুই করতে পারবে না কারণ আমি তো তোমার সঙ্গে থাকবোই না ফিরে গিয়েই আমি যে বস কেস করব তাই বুঝি অত সোজা হ্যাঁ দেখতেই পাবে সুরজিৎ এবার ক্রোধের শেষ সীমায় এত বার বেড়েছে জয়ন্তী কবে থেকে এমন লাগাম ছাড়া হয়ে গেল আশ্চর্য সুরজিৎ ঘুনাক করেও টের পায়নি তুমি কি এই নাটকটা করার জন্য চাঁদি পড়ে এসেছ ধরে নাও তাই এখানে যত সহজে তোমায় বলে দিতে পারলাম ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালের মধ্যে হয়তো তা বলে ফেলা সম্ভব হচ্ছিল না তাই ভাবলাম শেষবারের মতো তোমার সঙ্গে কোথাও গিয়ে একটু অন্য পরিবেশে স্টপেট ঢং দেখানোর একটা লিমিট থাকা উচিত জয়ন্তী সিঁড়িতে বসে থাকা দু চারজন ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে দশ নম্বরের টিমটাও ঘাড় ফেরাল মনে হলো যেন বুবলু ডেকে উঠল জয়ন্তী সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে একই রকম শীতল স্বরে বলল চেঁচাচ্ছ কেন আস্তে কথা বলা যায় না আস্তে কথা বলার মতো কাজ করেছ তুমি আমি তো অন্যায় কিছু করিনি গোপনও করিনি যা বলার স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছি এখান থেকে ফিরে আমি পশুই বুবলুকে নিয়ে কাশিপুর চলে যাব খবরদার নিজে ঢলানি করছো করো আমার ছেলের দিকে তুমি হাত বাড়াবে না উমা তা কি করে হয় বুবলু আমার ছেলে বুবলু আমার সঙ্গে যাবে এমন নির্বিকারভাবে বলল জয়ন্তী সুরজিতের পিত্তি জ্বলে গেল অসম্ভব বুবলু আমার ছেলে মাইসান 
তোমার মতো একটা দুশ্চরিত্র মায়ের কাছে আমি আমার ছেলেকে মোটেই ছাড়ব না কিন্তু বুবলু যদি তোমার কাছে না থাকতে চায় আলবাদ থাকবে ওকে আমি সব খুলে বলবো বুবলু এই বুবলু বুবলুকে ডাকছো কেন ছেলেকে তুমি কিছুই চেনো নি বুবলু আমায় ছাড়া থাকতে পারবে না কারণ আমি হচ্ছি ওর প্রয়োজন আর তুমি তুমি তো শুধুই ওর আবতার বাইনাক্কা বলতে পারো ওর এক রকমের রিলিফ তোমার যেমন তিথি শেষ শব্দটুকুতে কি যে ছিল বাতাস থমকে গেল সহসা সমুদ্র নিমেষে নিষ্পন্দ সুরজিতের স্নায়ু অসার হয়ে গেল কোনো ক্রমে বলতে পারল দিদি জয়ন্তী নিঃশব্দে মুঠোয় ধরা তিন চারটে কাগজ এগিয়ে দিল সুরজিতের দিকে সুরজিৎ হাত বাড়াল না কি ওগুলো তোমারই জিনিস এই এই রিজর্টের বিল অক্টোবরের আছে ডিসেম্বরের আছে লাস্ট এপ্রিলেরও চাঁদ স্পটলাইট হয়ে আলো ফেলেছে সুরজিতের মুখে স্পটলাইট নাকি সার্চ লাইট সুরজিৎ সহ্য করতে পারছিল না চাঁদের আলোটাকে মুখ নামিয়ে বলল এসব তুমি কোথ থেকে পেলে তুমি বড় অসাবধান প্যান্টের পকেটে রেখে প্যান্ট কাচতে দাও শার্টের বুক পকেটে অবহেলায় ফেলে রাখো ব্রিফ কেসে রেখে সেখান থেকেই টাকা বার করতে বলো আমাকে ভুল তো তোমার একবার নয় বারবার তিথিকেও তুমি মূল্য দাও না পূর্ণিমার ঢেউ দুরন্ত আবেগে মাথা কুটছে বোল্ডারে ছিটকে আসা জলকনায় ভরে গেল সুরজিতের মুখ কিংবা হয়তো তুমি এভাবেই তোমার তিথির কথা জানাতে চাইছিলে আমাকে হয়তো এভাবেই ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছিলে আমাকে আর তোমার প্রয়োজন নেই না না বিশ্বাস করো সুরজিৎ খপ করে জয়ন্তীর হাত চেপে ধরেছে আমি আমি বুঝতে পারিনি কি বুঝতে পারো নি মানে আমি জয়ন্ত আমি আমি ঠিক এরকমটা তো চাইনি মানে তুমি দুদিকেই বজায় রাখতে চেয়েছিলে তাই তো জয়ন্তী স্বর বুঝি মৃত্যুর চেয়েও শীতল কথা বলতে বলতেই উঠে পড়েছে জয়ন্তী গলাটাকে আরও হিম করে দিয়ে বলল কিন্তু এভাবে তুমি কাকে ঠকাচ্ছ সুরজে আমাকে তোমার তিথিকে নাকি নিজেকে স্টপেট 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 সুরজিৎ দু হাতে মুখ ঠেকে ফেলল দুটো খাটের মাঝে মাত্র হাত কয়েকের ব্যবধান পাশের খাটে জয়ন্তীর গায়ে হাত রেখেছে মধ্যরাতের জোৎস্না দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে আছে জয়ন্তী বুবলুকে আঁকড়ে ধরে শুয়েই আছে বোধ ঘুমিয়েছে কি চোরের মতো নিজের শয্যা থেকে হাত বাড়াল সুরজিৎ ছুঁতে চাইছে জয়ন্তীকে পারছে না দুটো খাটের মাঝে দূরত্ব যেন বেড়ে গেছে কয়েক সুযোজন জয়ন্তীর পাশে আর কোনোদিনই বুঝি পৌঁছতে পারবে না সুরজিৎ উফ আজ যদি সেই বুড়ো চৌকিদারটা থাকতো যদি বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে যেত ঘরটাকে হায় রে কোথায় কে সুরজিৎ নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এলো অন্য মনস্কভাবে সিগারেট ধরিয়েছে
রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও যেন প্রকট হয়েছে চাঁদ অশালীন জোৎস্না ছিঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছে অন্ধকারের সমস্ত মুখোশ সমুদ্র আকাশ মাঠ ঝাউ বন কারো রাজ রেহাই নেই চাঁদের হাত থেকে সুরজিতের না ভিকিরির মতো সুরজিৎ তেরো নম্বর কটেজটার দিকে তাকালো একবার শুনশান মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে বিল চাঁদ কুটিরটা নেই উবে গেল নাকি কোথায় যে এখন মুখ লোক ওই সুরজিৎ আলো ফুটছিল একটু একটু করে সমুদ্র বহু দূরে এখন তরঙ্গহীন অনেক দূরে বেলাভূমি বেয়ে হাঁটু জল ভেঙে একা একা হাঁটছিল একটা লোক তীর ধরে হেঁটে যাচ্ছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত আবার ফিরছে পার মারিয়ে ওইভাবে হেঁটে চলে কেন লোকটা অবিরাম ক্লান্তও হবে না কখনো লোকটার কাঁধে একখানা ভারী মাছ ধরার চাল অস্ফুট আলোয় অর্ধনগ্ন মানুষটা যেন এক চলন্ত সিলোয়েট নিঃস্ব চোখে চলমান লোকটাকে দেখছিল সুরজিৎ মরা কোটালে তো মাছ আসে না তবু কেন নির্বোধের মতো প্রকাণ্ড জালটাকে বয়ে বেড়ায় লোকটা এ কি নির্বুদ্ধিতা নাকি নিজের সঙ্গে লোকচুরি খেলা সুরজিৎ জানে না নিজেকেই যে এখন চিনতে পারছে না সুরজিৎ শেষ হল শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প ভাঙা আয়নার দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব নমস্কার